بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإنه للحق من ربكم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني الصلاة لذكري إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلاوات والصلاة الأسطى وقوموا لله قانتين মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা জি আল্লাহ পাকরবুল্লা আলমিন আমাদের উপর পাঁচ অক্ত সলাদ ফরজ করেছেন দরদাল্লাম নাজুল হকফিয়া নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের উপর যিনি এরশাদ করেছেন ও জয়লাত কুররা তো এই নিফিস সলাহ আমার চক্ষু ঠান্ডা হয় নামাজে যিনি এরশাদ করেছেন আরেহনা বেহা ইয়া বেলাল হে বেলাল নামাজ দিয়ে আমাকে শান্তি প্রদান করো নামাজের আজান দিয়ে সালাতের জন্য আজান দিয়ে আমাকে শান্তি প্রদান করো এই বলেছেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলিমের শান্তি হাসিল হয় এই নামাজের মাধ্যমে সালাতের মাধ্যমে যদি সত্যি সে মুসলিম হয়ে থাকে এই নামাজের হেফাজত আমাদের মুসলিম জীবনে সর্বপ্রথম কাজ মুসলিম জীবনে এই জন্য বললাম যে মুসলিম হওয়ার জন্য প্রথম তৌহিদ শর্ত আমাদের যখন তৌহিদ রয়েছে আল্লাহর একত্রে বিশ্বাস রয়েছে তখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে পাচক্ত সালাদ সর্বদা কায়েম করা সব সময় কায়েম করা রমজানে হোক আর রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে হোক সুখে হোক অথবা শোকে হোক সংকটের সময় হোক আর সচ্ছলতার সময় হোক আরামের সময় হোক আর ক্লান্তির সময় হোক আল্লাহ পাক যতক্ষণ আমাদের জ্ঞান রেখেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপর পাঁচক্ত সালাদ ফরজ এই পাঁচক্ত সালাদ নামাজের এত গুরুত্ব আল্লাহ পাক কোরআনি করিমে পাঁচক্ত নামাজের হেফাজত করতে বলেছেন শুধু নামাজ পড়ার কথা বলা হয়নি বলা হয়েছে নামাজের হেফাজত করো সুরক্ষা করো এই নামাজকে আল্লাহ পাক রবুল আলম কায়েম করতে বলেছেন দয়া করে মোবাইলগুলি বন্ধ করে দেন আল্লাহ ইসলাম করে নামাজ কায়েম করতে বলা হয়েছে এবং নামাজের হেফাজত করতে বলা হয়েছে আজকে সময় কম রয়েছে সুতরাং এই একটি বিষয় কেমন করে আপনি নামাজের হেফাজত করবেন অথবা আরেক ভাষায় কেমন করে নামাজ কায়েম করবেন এর কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করব বেশ কিছু দিন থেকে এই ওয়াদা করেছিলাম বিশেষ করে রমজান ইফতার ক্যাম্পে অনেক ভাই যারা নতুন নতুন আসে তাদের সাথেও আমার ওয়াদা ছিল যে নামাজ কেমন করে কায়েম হয় কেমন করে নামাজের হেফাজত হয় এ বিষয়টি আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে যাতে করে আমরা যারা নামাজি তারাও নামাজের হেফাজত করি নামাজ যাতে করে আমরা কায়েম করি নিজেকে হয়তো নামাজই ভাবছি অথচ নামাজ এখনও কায়েম করতে পারি না 
নিজেকে নামাজি মনে করছি কিন্তু এখনও নামাজের আল্লাহ পাক যেভাবে হেফাজত করতে বলেছেন সেভাবে হেফাজত করি না সুতরাং নামাজের এই হেফাজতের বিষয়টি নামাজ কায়েম করার বিষয়টি যদি আলোচনায় এসে যায় তাহলে যারা নামাজি ভাই তাদেরও উপকার হবে যে আমরা নামাজের হেফাজত করব নামাজ সুষ্ঠুভাবে কায়েম করব প্রতিষ্ঠিত করব আর নামাজ কায়েম করাই হচ্ছে দিন কায়েম করা বরং প্রথম দিন কায়েম করা হচ্ছে তো হিদের পরে নামাজ কায়েম করা দিন কায়েম মানে ওই অর্থ নয় যে অর্থ আজকাল এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদরা ধর্মের নামে আলোচনা করে থাকে দিন কায়েম মানেই গদি দখল করো ক্ষমতা হাতে নাও না এই অর্থ নয় কোরআন হাদিসের ভাষায় এই অর্থ কোথাও উদ্দেশ্য করা হয়নি দিন কায়েম মানে দিনের প্রত্যেকটি বিষয় কায়েম করা আর সর্বপ্রথম কায়েম করা তৌহিদ আল্লাহর একত্ব কায়েম করা তৌহিদ রবিয়া তৌহিদ উলুহিয়া তৌহিদ উল আসমা ও সিফাত এই তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করতে হইলে তাহলে শির্ক মুক্ত হইতে হবে শির্ক মুক্ত হওয়া আর তারপরেই যখন আপনি নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিলেন তহিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাহলে নামাজ কায়েম করতে হবে নামাজ কায়েম করাই হচ্ছে আসল দিন কায়েম করা পাঁচ বার এই নামাজ পাঁচক্ত সলাত আদায় করে প্রমাণ করা যে আমি আমার দিন আমার ব্যক্তি জীবনে কায়েম করছি যেই ক্ষেত্রে দিন কায়েম করতে গিয়ে কোনো রকমের বাধা নেই ব্যক্তি জীবনে দিন কায়েম করতে গিয়ে তেমন বাধার সম্মুখীন হইতে হয় না কিন্তু পারিবারিক জীবনে দিনের বিধি বিধান কায়েম করতে গিয়ে অনেক সময় বাধা সম্মুখীন হতে হয় স্ত্রীর পক্ষ থেকে সে মানতে চায় না পর্দা ছেলে মেয়েদের পক্ষ থেকে তারা শরীয়তের বিধি বিধান মানতে চায় না সামাজিক ক্ষেত্রে দিন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সমাজের অনেক জালেম লোকেরা রয়েছে ভক্ষক রয়েছে তারা রক্ষক নয় বরং ভক্ষক তাদের পক্ষ থেকে বাধার সম্মুখীন হইতে হয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক বাধার সম্মুখীন হইতে হয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অনেক রকমের বাধার সম্মুখীন হইতে হয় কিন্তু ব্যক্তি জীবনে দিন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দিন কায়েম করতে গিয়ে অর্থাৎ পাঁচক্ত সলাদ কায়েম করতে গিয়ে তেমন কোনো বাধা আসে না তারপরে অধিকাংশ মুসলিম আজকালকার জমানায় বেনামাজি তো নামাজ আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন নামাজের হেফাজত করতে বলেছেন নামাজ কায়েম করতে বলেছেন এই মর্মে বহু আয়াত রয়েছে কাছাকাছি একশত আয়াত রয়েছে যাতে নামাজ হয় কায়েম করতে বলা হয়েছে নামাজ যারা কায়েম করে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে নামাজ কায়েমের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে অথবা নামাজের হেফাজতের কথা বলা হয়েছে কোরআনি করিমের তিনটি আয়াতে আল্লাহ পাক নামাজের হেফাজতের কথা বলেছেন একটি আয়াত সুরায় বাকারার আয়াত নম্বর দুইশো আটত্রিশে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন হা ফেজু আলা সলাওয়াত তোমরা নামাজগুলির সলাদগুলির হেফাজত করো আল্লাহ এখানে বহু বচন উল্লেখ করেছেন হা ফেজু আলা সলাওয়াত সলাদগুলির তোমরা হেফাজত করো হা ফেজু আল্লাহ পাক বলেছেন এক হচ্ছে হেফাজত করো এ হেফাজু সংরক্ষণ করা আর এক হচ্ছে হা ফেজু তাতে আরও বেশি যেটাকে বলা হয় আরবি ভাষায় মোবালা গা রয়েছে তাতে আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সুন্দরভাবে নামাজগুলির সলাদগুলির হেফাজত করো ও সলাতিল উস্তা আর বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের হেফাজত করো এই মধ্যবর্তী সলাতুল উস্তা কি এ নিয়ে হাদিসের ভাষ্যকারদের তফসিরকারদের মফাসিরিনগণের অনেক ইখতিলাফ রয়েছে তার মধ্যে দুটি উক্তি সব চাইতে হাদিসের যেসব দলিল সাহাবাই কেরামদের উক্তি এর কাছাকাছি তার একটি হচ্ছে আসর নামাজ আর একটি হচ্ছে ফজর নামাজ এছাড়াও অনেক উক্তি রয়েছে আল্লাহ ফাকরবুয়ে বিশেষভাবে আসর নামাজ এবং ফজর নামাজের হেফাজতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই কথাটি বিভিন্ন শহী হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত কারণ অধিকাংশ লোকের নামাজে যে গাফিলতি রয়েছে তা ফজর নামাজে আর না হলে আসর নামাজে আসর নামাজ প্রাচীন যুগে আসর নামাজে বেশি গাফিলতি ছিল ফজরের গাফিলতির চাইতে কারণ আসরের সময়টি আগের কালে হাটে হাট বাজারের সময় কেনাকাটার সময় ওই সময় এই সময় যদি বাজারে না যাই তো খাবার পাব না এই সময় যদি বাজারে মাল সামান না নিয়ে যেতে তাহলে বিক্রি হবে না তাহলে যারা বিক্রেতা তারাও ওই সময় ব্যস্ত যারা ক্রেতা তারাও ব্যস্ত সেই জন্য আসর নামাজের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রামাঞ্চলে যেসব হাট লাগে দেখেছেন গরুর হাটে কুরবানির 
এই সুন্নত নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু আসর নামাজ পড়ে নাই আমরা ছোটকালে বহু লোককে এরকম দেখেছি যারা আসর নামাজ পড়ে না কিন্তু কোরবানি গরু কিনতে গেছে কোরবানি খাসি কিনতে গেছে এর সাথে বাড়ি ফিরে আসছে এখন ওই আসন নামাজ পড়বে যদি নামাজিও হয় তো আসন নামাজ পড়বে আল্লাহ পাক এই রকম নামাজ কবুল করবেন না একটি মশলা শুনে রাখেন কারণ আমাদের সে কাজা যে কোনো কারণে এমনি কাজা ছেড়ে দিল বিলম্ব করে দিল কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলো আর চার পাঁচ অক্ত কাজা করছে বহু অফিসারদেরকে দেখা যায় সরকারি অফিস আদালতে চাকরি করে আমি এরকম বেশ কিছু অফিসারদের আমার জীবনে পেয়েছি যারা একসাথে চার পাঁচ অক্ত নামাজ কাজা করছে সারাদিন অফিসে নামাজ পড়ে অফিস ব্যস্ততায় থাকে অথবা অফিসে নামাজ পড়ব সব বে নামাজের পাল তো এখানে আর কোথায় নামাজ পড়ব বাড়িতে ফিরে আসে নিজে বেশ নামাজি কিন্তু আসল নামাজি নাই দেশীয় নামাজি জোহর পড়লো আসর পড়লো মাগরে পড়লো এসা পড়লো চার রক্তে একসাথে কাজা করে দেখেছে এরকম বেশ কিছু অফিসার এইরকম নামাজ আল্লাহ পাক কবুল করবেন না আমাদের প্রত্যেকের জেনে রাখা উচিত আল্লাহ পাক রবুল আলম কাজা শুধু দুই ক্ষেত্রে কবুল করবেন দুই ক্ষেত্রে কবুল করবেন কি বলতে পারেন একটি হচ্ছে ভুলে যাওয়া অথবা ঘুমিয়ে পড়া অনিচ্ছাকৃত ঘুমিয়ে পড়া ইচ্ছা করে ঘুমিয়ে থাকা নয় যে ঘুমটা পুরা করিনি তারপর পড়বো যেমন আজকাল ফজরে যারা ঘুমিয়ে থাকে পড়বো সকাল সাতটা আটটায় ঘুমিয়ে নি না অনিচ্ছাকৃত ইচ্ছা ছিল জাগবো কিন্তু জাগতে পারলো না নবী এ করিম সাল্লাহ এসাদ করেছেন এই ক্ষেত্রে দলিল মান্না মান সলাতিন আউ নাসিয়াহা যে ব্যক্তি নামাজের সময় ঘুমিয়ে থেকে গেছে অনিচ্ছাকৃত ঘুমিয়ে থেকেছে ইচ্ছা করে নয় কারণ ইচ্ছা করা গুনার ইচ্ছা করা গুনা আপনি নামাজের সময় ঘুমিয়ে থাকা ইচ্ছা করে ঘুমিয়েছেন মানে গুনার ইচ্ছা নিয়ে অসৎ নিয়ে ঘুমিয়েছেন সুতরাং আপনার এই রকম নামাজ কবুল হবে না সকাল সাতটা আটটায় ডিউটি যাওয়ার আগে ফজর নামাজ পড়ি কবুল হবে না অনিচ্ছাকৃত ক্লান্ত ছিলেন অথবা ঘুম আপনার খুব বেশি চাকাবার কেউ হয়নি অ্যালার্ম বেজেছে কখন বন্ধ করেছেন তাও বুঝতে পারেননি মাঝে মধ্যে কখন হয়ে গেছে মান না মান সালাতিন নামাজের সময় ঘুমিয়ে থেকে গেছেন আসর নামাজ সূর্য ডুবে গেছে ফজর নামাজ সূর্য উঠে গেছে আওনাসিয়াহা অথবা ওই নামাজ ভুলে গেছে ভাবছে যে নামাজ পড়েছি হয়তো আসলে পড়েননি ফালিও সাল্লেহা এজা জাকারাহা সেই ব্যক্তি যেন ওই নামাজ ওই সলাত আদায় করে নেই যখন তার স্মরণ হবে ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্মরণ হবে আর ঘুম থেকে যখন জাগবে তখনই নামাজ পড়ে নেবে বিনা বিলম্বে বিলম্ব করে নয় আমাদের সবার একটা ফতু আছে এই ক্ষেত্রে যে আজকের জোহর ছুটে গেছে বা আসর ছুটে গেছে ফজর ছুটে গেছে আগামী দিনে ফজরের সাথে ফজর পড়বে শুনেছেন না শোনেন এই ফতুয়া শুনেছেন এ যা যা কারাহা যখনই স্মরণ হবে যখনই ঘুম ভাঙবে ওই নামাজের সেটি হচ্ছে অক্ত যখন আপনি জাগতে পেরেছেন যখন আপনার স্মরণ হয়েছে লা কাফারা তালাহা ইল্লা জালিকা এর আর কোনো কাফারা নাই এর ছাড়া নামাজের আর কোনো কাফারা নাই নামাজ এই রকম অবস্থায় দুই অবস্থায় কাজা করে নেওয়া ছাড়া লিয়ান আল্লাহ তালা ইয়াকুল নবী কে নিঃশ্বাস এরশাদ করছেন কারণ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন সুরে তহাই আকেমি সলাতা লেজিকরি আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে সলাত কায়েম করো আকিমি সলাত আল্লাহ কায়েম করতে বলেছেন আকিমি সলাত আলে জিকরি আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম করো লেজিকরির যারা আরবি ভাষাবিদ নাহ সাফ গ্রামারবিদ তারা আর একটি তফসির করেছেন লামটা সময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় লাম শব্দটি হার ফেজার সময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যেমন আল্লাহ ফাতাল্লে কোহন নালে ইদ্দাতে হিন্দ তোমরা নারীদেরকে তালাক দাও তাদের ইদ্যতের এখানে জন্য নয় তাদের ইদ্যতের সময় অর্থাৎ তোহরে তাহারও তো অবস্থায় তালাক দাও এমন পবিত্রতায় সন্নতি তালাক যে পবিত্রতায় তোমার সাথে মেলন হয়নি হাইজ থেকে পবিত্র হয়েছে তারপরেই তালাক দাও যাতে করে এই সম্ভাবনা না থাকে যে আবার পেটি বাচ্চা চলে আসলো নাকি ঘুম ভেঙেছে স্মরণ হচ্ছে আরে নামাজ তো পড়িনি আল্লাহ পাকের হক বাকি আছে তখনই নামাজ পড়ো ভুলে গেছিলেন জহর নামাজ আসর নামাজ আর ভাবছিলেন পড়ে নিচ্ছে না তো নামাজ তো আজকে পড়িনি যখনই স্মরণ হয়েছে তখনই নামাজ আদায় করো নামাজের হেফাজত করার কথা আল্লাহ বলেছেন এবং নামাজ কায়েম করার কথা বলেছেন এর বিপরীত আল্লাহ পাক সতর্ক করেছেন 
নামাজ কি করা থেকে বলতে পারেন আল্লাহ পাক একটি শব্দ উল্লেখ করেছেন কোরআনে করিমে যেটা নামাজের হেফাজতের বা কায়েম করার বিপরীত তা থেকে সতর্ক করেছেন তা হচ্ছে নামাজ নষ্ট করা জি নষ্ট করা আরবি হচ্ছে যায় করা ফাখালা ফামিম্বা দেম খালফুন আদাউস সলা আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন যে তাদের পরে সাহাবাইকে রাম তাবিন তাবা তাবিন আইমাইকে রাম স্বর্ণযুগের পরে ফাখালাফা মিম্বা দেহিম খালফুন তাদের পরে মানে স্বর্ণযুগের মুসলিম আদর্শ মুসলিম যারা আমাদের জন্য এই উম্মতের জন্য তাদের পরে এমন এক জাতি আসবে সুর এমারি আমি আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন এমন এক জাতি আসবে খালফুন বলেছ অবাঞ্ছিত লোকেরা সালাফ মানে আমার আমাদের আগের ভালো লোকেরা আর খালাফ মানে পরের ভালো লোকেরা আর খালফ মানে পরবর্তীকালের খারাপ লোকেরা খালাফ আর খালফ শুধু জজম হ্যাঁ সুকুন এবং ফাতাহ জবারের পার্থক্যে এই অর্থ খালাফ মানে সালাফ এবং খালাফ আমরা বলি সালাফে সলেহিন মানে আগের জমানার ভালো মানুষেরা সাহাইকে রাম তাবিন তাবা তাবিন আইমাইক রাম এমা আবু হানিফা শাফি মালিক আহমদ রহমতুল্লাহ আলিম আজবাইন আইমাই মোহাদ্দিসিন এরা হচ্ছে সালাফ আমাদের সালাফে সলেহিন আর পরবর্তীকালের ভালো লোকেরা যেমন আজকালকার জমানার ভালো মানুষেরা কেমন পর্যন্ত যত ভালো মানুষেরা আসবে এদেরকে কোরআন হাদিসের ভাষা কি বলা হয় খালাফ সালাফের বিপরীত মানে পরে এসেছেন কিন্তু ভালো লোক তারাও খালাফ আর পরবর্তীকালের খারাপ লোকেরা এদের আল্লাহ পাখি বলছেন খালফ পিছে পড়ে থাকার লোক ধর্মের ক্ষেত্রে দিনের ক্ষেত্রে তাকওয়ার ক্ষেত্রে ইমানের ক্ষেত্রে নামাজের ক্ষেত্রে এরা অনেক পিছিয়ে যাওয়া লোক ফাখালাফা মিম্বা দেহিম খালফুন এখানে আল্লাহ বলছে খালাফ বলেন এই খালফ অবাঞ্চিত লোকেরা এই বাজে লোকেরা কি করবে আদাউসা নামাজকে বিনষ্ট করবে আল্লাহ পাকতালে কোরআন কে আমি আয়তে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে পরবর্তীতে এমন লোকেরা আসবে যারা নামাজকে নষ্ট করবে যায় করবে নামাজকে ওয়াত্তাবাউ শাহাওয়াত এবং কুপ্রবৃত্তির তারা অনুসরণ করবে শাহাওয়াত মনের কামনা বাসনা কে শাহাওয়াত বলা হয় ইস্তাহ মানে চাওয়া মনের চাহিদা আমার এটা খাবার চাইছে রুচি হচ্ছে এটা রুচি হয় না তো যেটা রুচি হওয়া রাখে বা চাহিদা খাবারের দিকে চাবি চাহিদা এটাকে বলা হয় ইস্তেহা বা শাহুয়া বলা হয় জন কামনা কেউ শাহুয়া বলা হয় মনের কামনা বাসনাকে আল্লাহ ফাঁকে বলছে বক্তা বাবু শাহাওয়াত মনের কামনা বাসনার তারা অনুসরণ করবে তাহলে না কোরআন সন্ন্যার অনুসরণ করবে না রসুল উল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ করবে না দলিলের অনুসরণ করবে যে আল্লাহ পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়তে বলেছেন সময় মতো নামাজ পড়তে বলেছেন নামাজের হেফাজত করতে বলেছেন নামাজ কায়েম করতে বলেছেন এর অনুসরণ করবে দলিলের অনুসরণ করবে না ওয়াত্তাবা ও শাহাওয়াত মনের কামনা বাসনার অনুসরণ করবে তারা যারা খেয়াল খুশি নামাজ পড়ে যখন ইচ্ছা নামাজ পড়ল বক্তের কোনো খেয়াল রাখল না তারপরে কখনো চা রক্ত পড়ল কখনো পাঁচই পড়ল কখনো তিন পড়ল কখনো দুই পড়ল কখনো বেশি পড়ল কখনো কম পড়ল রমজান খুব বেশি পড়ল তারা বিয়ে এক অক্ত ছুটেনি হ্যাঁ কিন্তু রমজান পরে ফরজও পড়ে না এরা এদের আল্লাহ পাক রব্বের চিত্রকে তুলে ধরেছেন এই আয়াতে ওয়াত্তা বাবু শাহাওয়াত এরা মনের কামনা বাসনার অনুসরণ করে পূজা করে এদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অন্য আয়তে বলেছেন আফারা আয়তা মানিত্তা খাজা ইলাহাহু হাওয়া হে নাবি আপনি কি দেখেছেন তাদেরকে মান ইত্তা খাজা ইলাহাহ যারা নিজের উপাস্য বানিয়েছে সাব্যস্ত করেছে কাকে হাওয়াহু কুপ্রবৃত্তি কি মনের কামনা বাসনা কি মনের কামনা বাসনা রমজান মাসে ভালো এবার বন্দি করতে হবে করেছে মনের কামনা বাসন রমজান পরে আর অসুবিধা নেই এখন মাঝে মাঝে পড়বো মাঝে মাঝে ছাড়লো সুবিধা নেই এরা এদের এলাহ আল্লাহ পাক নন এদের এলাহ আল্লাহ পাক বলছেন যে তাদের হাওয়া মনের কামনা বাসনা এদের সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলী উল্লেখ করেছেন বেসাল কম কম ফোন আল্লাহ ইল্লা ফির জঘন্য জাতি নোংরা সম্প্রদায় নোংরা লোক ওই সব লোকেরা বিশাল কম খারাপ লোক তারাই এল্লেদিন আল্লাহ আর ফুন আল্লাহ যারা আল্লাহকে চেনে না রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে 
এগারো মাস আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক নেই এগারো মাস আল্লাহ কে ছাড়া পাঁচ চক্ত নামাজ কায়ম কায় না রমজান মাস আসলে মসজিদে ভিড় ভাড় করে তারপর আর খোঁজ খবর নাই বেসাল কম বলা হয়েছে তাদেরকে যে আল্লাহ পাক রমজানের রব তিনি সওয়ালের রব তিনি তিনি জিল কাদা জিল হজের রব তিনি মহরম সফরের রব তিনি সমস্ত মাসগুলির রব সমস্ত যুগ সমস্ত স্থান সমস্ত কাল সমস্ত সময়ের রব সুতরাং আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের সর্বদাই এবাদত বন্দেই করতে হবে আল্লাহ পাকের সাদ করেছেন সুরা হিজের আয়ত নম্বর নিরানব্বই ও আবুদ রব্বাকে হাত্তা কাল ইয়াকিন হে নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম আপনি আপনার রবের এবাদত চালিয়ে চান ও আবুদ রব্বাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট মত নাই এমন একটি বিষয় যে মতকে নাস্তিক ইয়াকিন করে বিশ্বাস করে যে মরতে হবে যে মত মরতে হবে এ কথা মুসলেক পত্তলিক বিশ্বাস করে খ্রিস্টানও বিশ্বাস করে ইহুদিও বিশ্বাস করে অসৎ বিশ্বাস করে সত বিশ্বাস করে ভালো বিশ্বাস করে মন্দ বিশ্বাস করে কিন্তু মতের পরে কি হবে এ কথা একমাত্র মমিন বিশ্বাস করে মতের পরে জবাব দেহি করতে হবে কর্মক্ষেত্র শেষ হয়ে যাবে এদা মাতা ইবন আদমিন কাতা আমাল হু আমল বন্ধ হয়ে গেছে ভালো মন্দ কাজ দুনিয়ার কাজ যেমন বন্ধ হয়েছে আপনার চাকরি বাকরি রুজি রোজগার বন্ধ হয়েছে ছেলে মেয়েদের দেখাশোনা বন্ধ হয়েছে তেমনি আপনার নামাজ রোজা অসৎ অসৎ ভালো কাজ মন্দ কাজ সব বন্ধ হয়েছে কিন্তু এখন শুরু হয়েছে ফলাফলের জগৎ কর্মক্ষেত্র শেষ হয়েছে ফলাফলের জগৎ শুরু হয়েছে এখন ফল পাওয়া শুরু হবে এ কথা একমাত্র মমিন আল্লাহ পাকের বান্দা বিশ্বাস করে হাত্তা ইয়াতে খালি ইয়াকিন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার একটি করি ইয়াকিন মত না এসেছে মত আসা পর্যন্ত এবার বন্দি করতে হবে নবী এ করিম সাল্লামকে আল্লাহ বিশেষভাবে এক বছর দিয়ে সম্বোধন করেছেন যদি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সারা জীবন এবার বন্দিগি চালিয়ে যেতে হয় তাহলে আমাকে আপনাকে কি করতে হবে আল্লাহ বলছেন অনুসরণ কর নবী করিম সাল্লাম মত পর্যন্ত পাঁচ অক্ত নামাজ চালিয়ে গেছেন বরং যখন মৃত্যু শয্যায় মাঝে মাঝে বেহুশ হয়ে পড়ছেন অচেতন হয়ে যাচ্ছেন আবার যখন পানি ঢালা হচ্ছে মাথায় আবার হুস আসছে হুস যখন আবার ফিরে আসছে বলছেন হাল সাল্লাম নাস লোকজনের নামাজ পড়া হয়ে গেছে কি লা ইয়ার রসুল আল্লাহ ইন্তেজের উনাখা ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে ইন্তেজারে তারা রয়েছে যে হয়তো আপনি গিয়ে নামাজ পড়াবেন ওঠার চেষ্টা করছেন উঠতে পারছেন না শেষখানে বলছেন মুরু আবা বাকরি ইনফালিও সাল্লিমের নাস বলো আবু বাকারকে বলো সহি বখারি সহ হাদিস যে লোকজনকে নামাজ পড়িয়ে দিক আমার শরীরে উঠার মতো শক্তি নেই আল্লাহ আমার শরীর উঠার মতো শক্তি নেই নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম একেবারে শেষখানে একবার একটু শরীর হালকা বোধ করলেন জানা এখন আমি নামাজে হাজির হইতে পারব আলীকে আব্বাস চাচা এবং এই দিকে চাচা তো ভাই জামাই আলী তাদেরকে বললেন যে চলো আমাকে মসজিদে নিয়ে চলো একদিকে কাঁধে ভর দিলেন আলী রাজি আল্লাহ তাল আনহ আর একদিকে ভর দিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তাল আনহ দুইজনের কাঁধে ভর দিয়ে কোনো রকম মসজিদে হাজির হইলেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না বসিয়ে দেওয়া হইলো বসে গেলেন আউবাকার রাজি আল্লাহ তাল ইমামত শুরু করে দিয়েছেন আর সেই সময় তাকে বাম দিকে বসিয়ে দেওয়া হইলো ইমাম আউবাকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তাল আনো তার বাম দিকে বসিয়ে দেওয়া হইলো আউবাকার রাজি আল্লাহ তাল আনো শুধু আওয়াজটি মোকাব্বের হিসাবে পৌঁছাছিলেন লোকজনকে ইমাম হয়ে গেল রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম শেষ নামাজ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম চলতে পারছেন না অচল অবস্থা বসে বসে আওয়াজ পৌঁছাতে পারছেন না মক্তা দিদেরকে সেই সময়েও নামাজ আদায় করেছেন আর আজকে যদি আমাদের চরিত্র এরকম হয় যে আমরা রমজানে শুধু নামাজ পড়ব আল্লাহ পাক কবুল করবেন না বরং রমজানে নামাজ পড়ার তারপরে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যদি এক ওক্তই ছেড়ে দেওয়া হোক না কেন আমি বলছি না যে পাঁচ অক্ত ছেড়ে দেওয়া পাঁচ অক্ত ছাড়লে যা হবে তা তো স্পষ্টই কিন্তু আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছি পাঁচ অক্ত কেউ ছাড়লো না রমজানে পাঁচ অক্ত ফজর পড়তো শাহরি কে আর রমজান পরে চার অক্ত পরে ফজর পড়ে না তার কথা শোনেন সেই ব্যক্তি নামাজ নষ্ট করল এবং মনের কামনা বাসনা কুপ্রবৃত্তির অত্যা বা উৎসাহত অনুসরণ করল আল্লাহ পাক এইরকম নামাজ কবুল করবেন না নামাজের যদি হেফাজত করতে হয় তাহলে নামাজ যেইভাবে আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন আদায় করতে হবে আল্লাহ পাক বলছেন তাদের সম্পর্কে যারা নামাজ নষ্ট করে তারা শীঘ্রই গাই নামক জাহান নামে পৌঁছিবে 
গাই জাহান নামের একটি স্তরের নাম কেউ কেউ বলেছেন কোন কোন তফসির কার অথবা গাই মানে এমন গুমরাহি যার পরিণাম জাহান নাম একই কথা অবশ্যই গাইয়ের অর্থাৎ জাহান নামের সম্মুখীন হবে যারা নামাজকে নষ্ট করবে আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে আল্লাহ পাক রব্বনের সুরায় মুদ্দাসেরে কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন যারা জাহান নামে যাবে জাহান নামে যাওয়ার মুখ্য কারণ বলতে পারেন কেউ জাহান নামে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে খুন করা জাহান নামে যাওয়ার কারণ মাতা পিতার অবদ্ধ হওয়া জাহান নামে যাওয়ার কারণ রোজা ছাড়াও জাহান নামের কারণ হজ ছাড়াও জাহান নামে যাওয়ার কারণ হ্যাঁ মদ খাওয়া জাহান নামে যাওয়ার কারণ জেনা করাও জাহান নামে যাওয়ার কারণ জাহান নামে যাওয়ার কারণ সমস্ত কাবিরা গুনা এবং অহরহ সাগিরা গুনাও যা অনেক সময় জাহান নামে যাওয়ার কারণ কিন্তু মুখ্য কারণ জাহান নামে যাওয়ার কি নামাজ না পড়া শিরকির পরে প্রথম কারণ হচ্ছে জাহান নামে যাওয়ার শিরক কারণ যেই ব্যক্তি শিরক করে মারা যাবে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে সুরাম মাইদ আল্লাহ পাকের সাথ করে ইন্ন সাকিবিল্লাহ ফাকাত হারাম আল্লাহ আলী হাজান যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির করবে এবং ওই অবস্থায় মারা যাবে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতকে হারাম করেছেন তাহলে জান নামে যাওয়ার মুখ্য কারণ হচ্ছে শিরকের অবস্থায় মারা যায় যে কোনো শিরক হোক না কেন বড় শির যদি হয় আর ছোট শির্ক হয় সেটাও জাহান নামে যাওয়ার কারণ যদিও হয়তো চিরকাল না থাকুক কিন্তু বড় শির করে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডেকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য জবাই করি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা করি কবর মাজারে সেজদা করি হোক আর দেবী দেবতাকে সেজদা করি হোক আল্লাহ ছাড়া অন্যের ঘরের তোয়াফ করি কবরের তোয়াফ করি আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সন্তানের আশা করি ছেলে মেয়ের আশা করি আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে রোগের আরোগ্য পাওয়া যাবে এসব আশা করে যদি মারা যায় তাহলে চিরকাল জাহান নামে থাকলে বড় শির দুই নম্বরে এই শির্কের মতোই অপরাধ শির্কের চাইতে কোনো রকমের খাটো অপরাধ নয় তা হচ্ছে নামাজ ত্যাগ করা এমাম ইবিন ওসাইমির রহমতুল্লাহ আলী তার নামাজ ত্যাগের বিধানে লিখেছেন যে ওয়াইক ফেরু মাদু না জালিকা মানে শির্কের নিম্নের গুণা হইলে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করবে কিন্তু নামাজ ত্যাগ করা শির্কের নিম্নের গুণা না মাদু না নয় বরং সমান সমান গুণা বইটি খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে পড়তে হবে কারণ তাতে কিছু ফিকি উসুল ফিকির কায়দা রয়েছে এই জন্য অনেক সময় শুধু পড়ে গেলে হবে না বুঝে পড়তে হবে ওয়াক ফের মা দু না যা লেখা শির করেনি আর শির্কের মতো গোনা করেনি শির্কের মতো গোনা হচ্ছে নামাজ নামাজ পাঁচক তো কায়েম করেছে শির করেনি অন্য কোন গোনা করে হয়তো মারা গেছে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আজাব দেবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করবেন আজাব দিও আল্লাহ কিছুদিন আজাব দেবেন তারপর আল্লাহ পাক মাফ করবেন কিন্তু বেনামাজিকে আল্লাহ মাফ করবেন না যেমন মুশরিককে আল্লাহ পাক মাফ করবেন না তো বলছিলাম যে মুখ্য কারণ কি আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন নামাজ ত্যাগ করা ফি জান্নাতিয়া আনিল মুজরে মিনা মাস আল্লাহ কাকুম ফি সাকার জান্নাতে জান্নাতিরা জিজ্ঞাসা করবে জাহান্নামিদেরকে বা জাহ্নামিদের সম্পর্কে মাস আল্লাহ কাকুম ফি সাকার তাদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করবে মানে আল্লাহ পাক তাহলে এইরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা করে দেবেন যে জাহান নামীদের নিজের গ্রামের যারা জাহান নামি নিজের এলাকার জাহান নামি নিজের বন্ধু বান্ধব মা পরিচিতদের মধ্যে থেকে যারা বেনামাজি আত্মীয় স্বজন বংশের লোক যারা বেনামাজি তাদের সাথে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা আল্লাহ করে দেবেন কথা বলার মা সালা কাকুম ফি সাকার তোমাদেরকে জাহান নামে কে নিয়ে গেছে তারা তালু তারা বলবে লাভ না কু মিনাল মুসাল্লিন এ কথা বলবে না যে আমরা চুরি করেছিলাম আমরা রোজা রাখিনি আমরা বেইমানি করেছিলাম হ্যাঁ বলবে লাম না কুমিনাল মুসল্লিন আমরা মুসল্লি ছিলাম না আমরা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়িনি সেই জন্য জান না বলে জাহান নামে যাওয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে শির এবং শিরকের সাথে সাথে নামাজ না পড়া আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজ কায়েম করার তৌফিক দান করেন নামাজের হেফাজতের প্রথম দিক এখন শুরু করি এক কথা নামাজের হেফাজত করতে হবে নামাজ কায়েম করতে হবে কেমন করে কায়েম করতে হবে প্রথম দিক তা হচ্ছে নামাজ আল্লাহ যত অক্ত ফরজ করেছেন তত অক্ত পড়া কত অক্ত ফরজ করেছেন পাঁচ অক্ত পাঁচ অক্ত পাঁচে চার আল্লাহ কবুল করবেন না সাড়ে চার আল্লাহ কবুল করবেন না কেউ যদি বলে যে মোসাফির শুধু কসর করবে আমিও কসর করব আজকে ক্লান্ত আছি যদি আমি বাড়িতে আছি খুব ক্লান্ত আমি কসর করব চলবে তো যদি সাড়ে চার আল্লাহ কবুল না করেন তাহলে চার কি করে ফজর বিহীন মুসলমান ফজর পড়ে না অধিকাংশ নামাজি আজকালকার প্রথম কথা মুসলিম উম্মার অধিকাংশই বেনামাজি আজকাল তারপরে যারা নামাজি তাদের অধিকাংশই ফজর বিহীন নামাজি ফজর পড়ে না ফজর পড়ে না অথবা ফজর রক্তে পড়ে না আর বললাম ফজর রক্তে না পড়ে ইমাম ইবনে তৈমিয়া রহমতুল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 
যে দলিল এর আগে উল্লেখ করলাম সেই দলিল এবং এছাড়া অন্য অন্য দলিল আলোকে যে সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে যে নামাজ ইচ্ছা করে পড়বে সেই নামাজ আল্লাহ পাক কবুল করবেন না আল্লাহ পাক কবুল করবেন না যেমন কোরবানি কেউ যদি এখন দেয় কবুল হবে কোরবানি যদি তেরো জিল হাজের পরে চোদ্দ পনেরো জিল হাজে কেউ দেয় যে পয়সা ছিল না তিন চার দিন বা খাসি বকরির দাম খুব গরুর দাম খুব বেশি ছিল এখন দশ দিন পরে একটু সস্তা হয়েছে এখন কোরবানি দেব কবুল হবে ঠিক তেমনই পাঁচক্ত নামাজ যেই সময়গুলিতে আল্লাহ ফরজ করেছেন যদি না আদায় করা হয় তাহলে আল্লাহ কবুল করবেন না ভালো করে শুনুন এখন সুতরাং ইত্যাক আল্লাহ আল্লাহকে ভয় করুন যথা সময়ে নামাজ পড়ুন নামাজ পাঁচ অক্ত কায়েম করতে হবে চার আল্লাহ পাক কবুল করবেন না নতুন মুসলমান নবী সাল্লামের সামনে মুসলমান হচ্ছে হওয়ার পর একাধিক রেওয়ায়ত রয়েছে হাদিস রয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন একটি হাদিস শুধু আপনাদেরকে শোনাই আনিম আব্বাস নজি আল্লাহ আনহমান এলাল ইয়ামান মহাজ রাজি আল্লাহ তালানহকে ইয়ামান দেশে যখন পাঠালেন গভর্নার করে ইয়ামান দেশের শাসক রূপে তালা ইন্নাকা তাক দম আলা কমিন আহলে কিতাব কোনো রেওয়ায়তে ইন্নাকা তাতি কমান আহলা কিতাব তুমি এমন এক জাতির কাছে যাচ্ছ যেই জাতি আহলি কিতাব সেখানে ইহুদিরা বসবাস করত ফালিয়া কুন আল্লাহর একমাত্র বন্দির দিকে দাওয়াত দেবে অন্যের বাইত রয়েছে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মা বোধে এই কথার দিকে দাওয়াত দেবে তাহিদের দিকে দাওয়াত দেবে ফাইদা আরাফুজ আলিকা বা ফাইন হোম আতাউকাল আলিকা যখন এই কথা মেনে নেবে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে আল্লাহ পাক নামাজ ফরজ করেছেন কত অক্ত খামসা সালাওয়াত পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ করেছেন প্রত্যেক দিন এবং রাতে কত রাখাত ফরজ সতর রাখাত আচ্ছা আমাদের দেশি যারা এক শ্রেণীর নামাজি রয়েছে যারা এর সাথে সতর পড়ে সে আমি তো এর সাথে সতর পড়ে নিলাম বাস জোহর আসর যদি না পড়ে ফজর না পড়ে চলবে না চলবে না সতর তো পড়ল হ্যাঁ সতর ফরজ আদায় করতে হবে এবং নিজ নিজ সময় আদায় করতে হবে জোর চার হ্যাঁ আসর চার মাগরিব তিন এশা চার ফজর দুই এইভাবে সতর আদায় করতে হবে এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন পাস করার জন্য পাস মার্ক কামাল পড়েছে না কত মার্কে পাস হ্যাঁ তেত্রিশ তেত্রিশ পেতে হলে এই সতেরো রাখাত পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করতে হয় ফরজ তেত্রিশ পেতে হলে কোন ছাত্র যদি মধ্যম শ্রেণীর ছাত্র হয় চলার মতো ছাত্র তেত্রিশের আশা করি কি না কমপক্ষে চায় যে পঞ্চাশ ষাট সত্তর পায় তাহলে সোমনাথ রাতে বা বারো রাখাত আদায় করতে হবে বেতরে এক রাখাত তিন রাখাত পাঁচ রাখাত সাত রাখাত যায় করেন সর্বনিম্ন এক আদায় করতে হবে তারপরে যদি বলেন যে না আমি একবার ডিস্টিংশন চাই মমতাজ চাই আমি এক্সিলেন্ট হতে চাই চমৎকার আমার রেজাল্ট করতে চাই ফার্স্ট ডিভিশন একবারে লেটার মার্ক পেতে চাই তাহলে আরো এবাদত বন্দি রয়েছে কেয়ামুল্লাহ রাতের নামাজ রয়েছে এই হলো একটি হাদিস যেখানে নবী সাল বলেছেন খামসু সালাবাদ আর একটি বেদুইন নতুন মুসলমান হচ্ছে সহিব বুখারি রেবায়ত এসে বলছে যে আখবেরনি আল্লাহ নবীকে কেমন করে ডাকতে হবে তাও জানে না কিন্তু বেনামাজি তারা ছিল না আর আমরা এত সভ্য কিন্তু বেনামাজি আমাদের জামানার লোক কথাবার্তায় কত যে চাকচিক্যতা কত সভ্য কিন্তু বেনামাজি আমাদের চাইতে ওই বেদুইন অনেক ভালো ছিল যে বেদুইন বলছে ইয়া মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ নবীকে এই ভাবে ডাকা আল্লাহ পাক কোরআন নিষেধ করেছেন তারা জানা ছিল না সেই জন্য সে মাজুর আমার আপনার জানা আছে ইয়ার আসুল আল্লাহ বলে ডাকতে হবে ইয়া নবি আল্লাহ বলে ডাকতে হবে খবর আছে তাই না জব দেওয়া তো দূরের কথা মনে হয় কি যে করবে তো আল্লাহ পাক জানে কোথায় আমাদের তাকুয়া আর কোথায় রসুল্লাহামের তাকুয়া আতকা এখন পর্যন্ত যে মমিন মোমেনাথ মুসলিমরা এখন আসেনি কেমন পর্যন্ত আসো তার আমার ভাই 
নবী সাল্লাম ভাই বলাকে তো বরণ করছেন আর কোন আলেমকে শুধু ভাই বলে যে ভাই কেমন আছেন আরে ভাই মানে আমি কি শুধু ভাই আবার আমি শেখ বা আমি মৌলানা আমাকে আবার ভাই আজকালকার জামানার আলেম সমাজের অবস্থা এরকম আলেম নিজের নাম লিখে আমি মৌলানা অমুক চিঠি লিখছে দেখবেন কোন মাস্টারকে দেখবেন স্কুলের মাস্টার যে মাস্টার অমুক লিখছে ওরা চালাক দুনিয়ার ক্ষেত্রে চালাক কোনো প্রফেসর সাধারণত লিখবে না হতে যে প্রফেসর অমুক কিন্তু মাউল হজরত মৌলানা অমুক আর যদি হজ করে যেত আলহাজ মৌলানা অমুক নিজে কি করে লিখবে আর যদি আপনাকে মৌলানা না বলে যদি ভাই বলে দেয় আজ নাম বলে দেয় তাহলে তো আল্লাহ জানে কি হবে বিশেষ করে বলছি যারা শহরে বাস করেন আর রাত্রে হারাম দৃশ্য দেখে জাগেন অথবা এমনিতে জাগা অভ্যাস হয়ে গেছে সকলে জাগছে ছেলে মেয়েরা ঘুমাচ্ছে না রাত বারোটা একটা পর্যন্ত বসেই থাকেন কেউ টিভির সামনে কেউ পত্র পত্রিকা কেউ পড়াশোনায় কেউ ভালো কাজে কেউ মন্দ কাজে এইরকম বিলম্ব করার পরে ফজরতে জাগতে পারে না অধিকাংশ শহরবাসী আজকাল ফজরের নামাজে জাগতে পারে না কারণ রাত্রে বেশি জাগে তারা ফজর পড়েন না শোনেন নবী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ পাক কবুল করবেন খামসু সালাত পাঁচ অক্ত নামাজ চার অক্ত আল্লাহ কবুল করবেন সূর্য ওঠার পরে নামাজ পড়বেন জাগতে পারি না রাত বারোটা একটা শুই ছেলে মেয়েরা ঘুমাই না কি করব আল্লাহ পাক এইরকম নামাজ কবুল করবেন না নামাজের হেফাজত করতে হলে পাঁচ অক্ত পড়তে হবে সর্বদাই পাঁচ অক্ত পড়তে হবে চার পড়লে হবে না দুই নম্বর দিক সেটা হচ্ছে নামাজে স্থায়িত্ব হইতে হবে এক হচ্ছে পাঁচ অক্ত পড়লেন কিন্তু রমজানে শুধু পাঁচ অক্ত পড়লেন তাই না পাঁচ অক্ত তো পড়লেন যতদিন পড়লেন পাঁচ অক্ত পড়লেন আর তারপরে নেই স্থায়িত্ব নেই মাঝে মাঝে ছেড়ে দিলেন কখনো বা দু চার দশ মাস ছেড়ে দিলেন কিছুদিন রমজানের জেরে কিছুদিন এক এক মাস চলল আর তারপরে ছুটে গেল তারপর আবার রমজানের কিছুদিন আগে শুরু করে দিলেন আমাদের দেশের যে সব লোকদের আত্মীয় স্বজন আপনজন মারা যায় বাবা মারা গেছে কিছুদিন নামাজি হয়ে গেল দেখেছেন এরকম না মা মারা গেছে বেশ কিছুদিন মুসল্লি হয়ে গেল ছেলে মারা গেছে স্ত্রী মারা গেছে ওই মুসল মুসল্লি হয়ে গেল ভালো মুসল্লি আর তারপরে যখন শোক শেষ নামাজ শেষ শোক শেষ নামাজ শেষ হিন্দুদের ক্রিয়াকর্মের মত হ্যাঁ মাথা নেড়া করে কেউ মারা গেলে ক্রিয়াকর্ম ওইসব করে তো ওই রকম ব্যাপার সবার এদের আল্লাহ পাক রবুল আলমিন নামাজের হেফাজত করতে বলেছেন নামাজ কায়েম করতে বলেছেন তখনই কায়েম হবে যখন নামাজ স্থায়ীভাবে সারা জীবন নামাজ পড়বেন হাততাল মত মত পর্যন্ত যেমন আয়াত আপনাদের সামনে উল্লেখ করলাম ও আবুদ রব্বাকা হাত্তা আয়াত ইয়াকালি ইয়াকিন আরেকটি দিক তা হচ্ছে নামাজ আদায় করতে হবে পুরুষদেরকে মসজিদে বা জামাত পুরুষদেরকে নামাজ আদায় করতে হবে জামাত সহকারে এবং মসজিদে তা জামাত বাড়িতে করলে হবে না জামাতই করছেন হয়তো কিন্তু বাড়িতে এইরকম করলে হবে না ছেলে মেয়ে নিয়ে ভাবছেন মসজিদ যাব থাক বাড়িতে নামাজ পড়ি এরকম অভ্যাস করলে হবে না তাহলে জামাত করতে হবে হ্যাঁ স্বামী স্ত্রী জামাত আজকালকার অনেকে নতুন নতুন বিয়ে করা লোকেরা এরকম মশলা খুব জিজ্ঞাসা করে আমার স্ত্রীকে নিয়ে নামাজ পড়ো আমি কেমন করে নামাজ পড়ব আমি জিজ্ঞাসা করি আপনি আপনার স্ত্রীকে আপনার স্ত্রীর নাহে জামাত নেই ঘরে পড়বে আপনি কোথায় আপনি কি মহিলা নাকি ঘরে নামাজ পড়বেন যে জামাত করে স্ত্রীকে নিয়ে আর এত সৎ মানুষ তো মনে হয় না যে তাহাজুদ পড়বেন জামাত করে তবে যদি ঠিক আছে তাহাজুদ পড়েন তো জামাত করেন অসুবিধা নেই কিন্তু ফরজ নামাজ আপনাকে মসজিদে গিয়ে পড়তে হবে যদি শরীয়তের কোনো ওজন না থাকে শরীয়তের ওজন এমন ব্যাধি যে মসজিদে গেলে আপনার জন্য বড় কষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথবা এমন ভয় যাতে আপনার প্রাণ নাশের ভয় আছে শত্রুর আক্রমণের ভয় আছে মসজিদে গেলে ইত্যাদি ইত্যাদি আর শরীয়তের ওজন এই নয় যে এখন আধা ঘন্টা লেগে যাবে তাতে নামাজটা পড়ে শুয়ে যায় অনেক নামাজিদের অবস্থা এরকম শুনেছি যে নামাজ পড়তে কেন যায় না কারণ আজানের পর এখন ফজরে পঁচিশ মিনিট আধা ঘন্টা সৌদি আরবে আধা ঘন্টা ইন্তেজার করব যে আজানের সাথে সাথে নামাজটা পড়ে শুয়ে বা নামাজটা পড়লাম সূর্য ওঠার আগে পড়লাম কিন্তু জামাত শেষ হওয়ার পরে উঠলাম আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে উঠলাম ওঠার পরে নামাজ পড়ে না নামাজের তাহলে আপনি হেফাজত করলেন না নামাজ বা জামাত পড়তে হবে এবং মসজিদে গিয়ে আদায় করতে হবে পুরুষদেরকে আল্লাহ পাকর সুরা বাকার আয়াত নম্বর তেতাল্লিশ এরশাদ করেছেন নামাজ কায়েম করো আল্লাহ বলছেন ওয়াকিম সলাত কায়েম করো 
मस्जिद से ग्रामे की बुझा जा ग्रामे लोक मुसलमान ना हिंदू ख्रीस्टान ना यहुदी बुझा जा बुझा जा नाम कायम कर उद्देश्य शुद्ध यही ना नाम शुद्ध कायम कर लें नाम पढ़ल बर नाम प्रकाश करते हैं मुस्लिम ग्राम इसलमिक समाज इसलमिक परिवार ये ग्रामे लोक आजान दे एक नाम चर्चा है नाम स्मरण कर গাফিলতি দূর হয় গাফেলদের আর নামাজে তারাও আসে বা জামাত নামাজ পড়তে হয় তাহলে এই জন্য যে কোনো গ্রামে নবী করিম সাল্লাহিন যে কোনো গ্রাম অথবা বেদুইন অঞ্চল যেখানে দু চারজন মাস করে লাতো কামো ফিহাসলাতো সেখানে যদি নামাজ কায়েম না করা হয় জামাত কায়েম না করা হয় জামাতে নামাজ না পড়া হয় ইল্লা কাদ ইস্তাহাজা আলী হিমু শেতান তাহলে তাদের ওপর শয়তান ছেয়ে যায় ওই গ্রামের ওপর ওই বেদুইন এলাকার ওপর ওই পল্লী গ্রামের ওপর ওই শহরের ওপর শয়তান ছেড়ে যায় তাহলে যে কোনো মহল্লায় যে কোনো পাড়ায় যে কোনো গ্রামে যে কোনো অঞ্চলে যদি বা জামাত নামাজ না হয় তাহলে তার উপর কি হয়ে যায় ইস্তাহাজা আলী হিমু শয়তান শয়তান জয়ী হয়ে যায় তাদের উপর শয়তান তাদেরকে নিজের খপ্পরে নিয়ে নেয় শয়তান যখন নিজের খপ্পরে নিয়ে নেয় তখন যা ইচ্ছা তাই করে তাদের সাথে যে কোনোভাবে গুমরাহ করে তাদের দ্বারা সমস্ত রকমের পাপ করায় छागल खोलाटी बकरी पाए पे आक्रमण कर पाल ने बुजदे बुजदे बुझे मान कपुरुष বুজ মানে বকরি আসলে আর দিল মানে বকরির অন্তর বকরিকে একটু হেই করেন তো লাভ দিয়ে উঠবে তো কাপুরুষকে এই যে উর্দুতে বুজ দিল বলে মানে বকরির মতো অন্তর ছাগলের মতো অন্তর এত ভয়ে ভীত নেকড়ে বাঘ বাঘ নাম বাঘ কিন্তু এত কাপুরুষ যে পাঁচটি বকরি সাতটি বকরি যে এক জায়গায় থাকে আক্রমণ করবে না ভয় কি জানি কি হয় मुसलिमरा जमाते नाम से उद्देश्य नबी करीम सल्लाम उदाहरण पेश कर নামাজের হেফাজতের আরেকটি দিক হচ্ছে যে নামাজ সময় মতো আদায় করতে বক্ত মোতাবেক যদি আনুষঙ্গিক আলোচনা এসছে নামাজ সময় মতো আদায় করতে হবে হ্যাঁ চার নম্বর এটি ওয়াক্তে আদায় করতে হবে ওয়াক্তের আগেও নয় পরে নয় মক্কাতুল মকরমাই নামাজ ফরজ হলো তাই না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মেয়েরাজ থেকে ফিরে আসলেন নামাজ ফরজ মহাত্মা মালিক এই হাদিস রয়েছে प्रथम नाम যেমনই প্রথম অক্ত হয় ফজরের জোহরের যেমনই মাথার উপর থেকে সূর্য একটু গড়ল এই যে অক্ত জোহর এই জালাতির শামস সূর্য গড়লে একদিন এইরকম করে আউল অক্ত আর দ্বিতীয় দিন শেষ অক্ত একবারে এইভাবে দুই দিন নামাজ পড়ালেন পড়িয়ে দেওয়ার পরে বললেন ইয়া মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আল ওয়াক্ত মা বাই না হা যাই না এই যে দুই দিন যে নামাজ পড়ালাম একদিন প্রথম অক্তে আউল অক্তে আর একদিন আখির অক্তে শেষ অক্তে এর মাঝখানে হচ্ছে নামাজের অক্ত এর মাঝেই নামাজ পড়তে হবে উত্তম হচ্ছে আউল অক্তে নামাজ পড়া কিন্তু কেউ যদি মধ্যম অক্তে পড়ে শেষ অক্তও কখনো পড়ে তো নামাজ কবুল হবে কিন্তু শেষ অক্তের পরে কেউ যদি পড়ে নামাজ কবুল হবে না 
তার নামাজ ওয়াক্ত মোতাবেক পড়তে হবে এই কথা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে উল্লেখ করেছেন স্বয়ং সূরা নেসার আয়াত নম্বর 103 এ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ফাকিমুস সালাত ফাইজাত মানানতুম ফাকিমুস সালাহ যুদ্ধের অবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে জিহাদের অবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন যখন তোমরা শান্ত হয়ে থাকবে মানে এখন যুদ্ধের অবস্থানে যুদ্ধের অবস্থা থাকলে তখন নামাজের যুদ্ধের বিশেষ তরিকা যেখানে বয়ান করা হয়েছে তারপরে আল্লাহ পাক বলেন ফাকিমুস সালাতা সুতরাং নামাজ কায়েম করবে ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবান মাউকুতা নিশ্চয় নামাজ মুমিনদের উপর কিতাবান মানে মাফরুজান ফরজ করা হয়েছে কতিবা মানে পড়ে যা আল্লাহ জানো রোজা সম্পর্কে কি বলেন কতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কেসাস সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেন কতিবা আলাইকুম আল কেসাস তো আল্লাহ পাক বলেন ইন্না ইন্না সালাতা কানাত আলাল মুমিন নিশ্চয় নামাজ সালাত মুমিনদের উপর কিতাবান ফরজ করা হয়েছে মাউকুতা ওয়াক্ত মুতাক মাউকুত ওয়াক্ত থেকে ইসম মাফুল হয়েছে না মাফউল কিতাবান মাউকুতা মানে মাফরুজান আলা ওয়াক্তিহ সময়মত ফরজ করা হয়েছে জোহরের নির্দিষ্ট সময় আছে সেই নামাজে পড়তে সেই সময় পড়তে হবে নামাজ আসরের নির্দিষ্ট সময় আছে আসরের নামাজ পড়বেন মাগরিবের 1 ঘন্টা आधा ঘন্টা আগে এত বিলম্ব করে না মাগরিবের নামাজ পড়বেন এশার সময় এশার নামাজ পড়বেন রাত 12টার পরে 11টার পরে 11:30টার পরে বা রাত দুটো তিনটে না ঘুমিয়ে গেলেন তারপর ঘুম থেকে উঠে পড়ছেন চলবে না ফজর নামাজ পড়বেন সূর্য ওঠার পরে না ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিন কিতাব মাউকুতা নামাজ মুমিনদের উপর ফরজ করা হয়েছে মৌকুতা সময় মোতাবেক ওয়াক্তে ফরজ করা হয়েছে সেই ওয়াক্তেই নামাজ পড়তে হবে যে ওয়াক্তগুলি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য জিবরাইল আলাইহিস সালাম বয়ান করে দিয়েছেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মতের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন পাঁচ নম্বর দিক হচ্ছে নামাজের হেফাজতের বা নামাজ কায়েম করার তা হচ্ছে খুশু হুজুর সাথে বিনয় হয়ে নিষ্ঠার সাথে ইখলাসের সাথে একগ্র চিত্তে নামাজ আদায় করা আরবি ভাষায় খুশু এবং খুজু বলা হয় খুশুর কথা আল্লাহ পাক কোরআনে করিমের একাধিক আয়াতে উল্লেখ করেছেন সুরায় মমিনের শুরুতে মমিনদের বেশ কয়েকটি গুণ আল্লাহ পাক ভালো গুণ উল্লেখ করেছেন কাদাফুল্লাহাল মমিনুন আল্লাজিনাহুম ফি সালাতিহিম খাসেউন প্রথম গুণ কয়েকটি গুণের প্রথম গুণ প্রথম বৈশিষ্ট্য মমিন ওই মমিন যারা সফল কাম হবে এবং যারা জান্নাতের ওয়ারিস হবে আল্লাহ পাক শেষখানে বলেন উলাইক আহমাল ওয়ারিসুন शुद्ध नाम पढ़ार कथा बोलें ममिनरा सफल कम जे ममिनरा जान्नतुल फिर दस पा तर कथा कथा बोला शुद्ध तरह नाम पढ़े कि बोला खासन जरा नाम अत्यंत बनयी बनयर साम एकचित्त मन लागिए नाम पढ़े हमारे अधिकांश मानुषर आल्ला पक नाम आल्ला हिफाजत कर आल्ला पक माफ कर नाम पढ़ी और हमारे जरा हिसाब निकाश टाक पैसार हिसाब थे हिसाब करी धार खरच कार पा वो मन करी कार टा पैसा पा जा কাকে দিতে হবে কারোর কাছ থেকে নিতে হবে আর যারা নতুন বিয়ে শাদি করেছেন তো মুক্ত ওই ব্রেন তো আছে ওইখানে হ্যাঁ নামাজে শরীর আছে কিন্তু ব্রেন তো আছে দেশে এই রকম নামাজ পড়লে কাজ হবে না নামাজ খুশু খুজুর সাথে পড়তে হবে বিনয় হয়ে নামাজ পড়তে হবে কেমন নামাজ পড়তে হবে এই খুশুর ব্যাখ্যা করেছেন রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম জিবরাইল আলী সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন আখবের নিয়ে আনিল এহসান ইয়া রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম এহসান সম্পর্কে বলুন তো এহসান কাকে বলা হয় এই এহসানের অপব্যাখ্যা করে গুমরাহ পথভ্রষ্টরা পথভ্রষ্ট হয়েছে পীরপন্থীরা বিদাত ছড়িয়েছে আর কোরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যা এহসানে স্পষ্ট নবী করিম সাল্লা আলিসাল্লাম এরশাদ করছেন আন্তা আবদ আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করলেন জিবির আলি সাল্লাম ছাত্র হয়ে এসে বসে মসজিদ নবীতে জিজ্ঞাসা করছেন মানুষের রূপ ধরে যে হাদিসে জিবরির বলে খুব প্রসিদ্ধ হাদিস পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন জিবির আলী সাল্লাম সে বড় হাদিসের দিকে যাচ্ছেন একটি অংশ শুধু বলছে যে কেমন করে আপনি হুসুর সাথে বিনয় হয়ে নামাজ পড়বেন প্রথম স্তর হচ্ছে আন্তা আবদ আল্লাহ কান্না কা তারা আপনি আল্লাহ পাকের এমন ভাবে এবাদত করবেন যেন আল্লাহকে আপনি যেন দেখছেন তাহলে আল্লাহকে দেখা যায় না যেন কান্না বলেছেন তা বলা হয়েছে নাহলে বলা হইতো না 
বিদাত পন্থীদের এই ধারণা যে এমন একটি স্তর আছে সেখানে আল্লাহ লয় হয়ে যায় বিলীন হয়ে যায় দেখতে পাওয়া যায় সব গুমরাহি তার যেন আপনি আল্লাহকে দেখছেন আপনি যদি কোন মানে অন্যায় কাজ করা ভুল কাজ করা অভ্যাস থাকে বাবা মায়ের সামনে করতে পারবেন হ্যাঁ সামান্য যদি ভদ্র ছেলে হন তাহলে বিড়ি সিগারেটের বদ অভ্যাস যদি থাকে মা বাবার সামনে পারবেন শ্বশুরের সামনে পারবেন শাশুড়ির সামনে ধরিয়ে দিলেন বিড়ি অভদ্রগুলো পারবে মনে কষ্ট নেবেন না কিন্তু আসলে অভদ্র হারাম খাওয়া একে আর দুই নম্বর হচ্ছে বড়দের বেয়াদবি করা হেতে রান্না করা তো পারবেন না তাই না তাহলে আপনার বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি সবার রাব যিনি রব্বিন নাস মালিকিন নাস এলাহিন নাস হ্যাঁ যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার সামনে যদি এই চেতনা রাখেন এই অনুভূতি যে আমি আল্লাহর সামনে যেন আল্লাহ কে কি করছি কান্নাকা দেখছি যেন তাহলে কেমন অবস্থা আপনার হবে আপনার দ্বারা গুণা হইতে পারে শুধু নামাজের অবস্থা নেই সারা জীবনটাই এরকম মমিন বান্দার সারা জীবনটা এবাদতি জিন্দগি সব সময় যদি আপনি এই চেতনা মনের মধ্যে বসিয়ে রাখেন যে আমি আল্লাহকে যেন দেখছি তাহলে কখনো আপনার দ্বারা বেয়াদবি হরকত হবে না গুনার হরকত হবে না গুনার জন্য কদম উঠবে না আল্লাহকে সামনে পেয়ে ধরে নেন আপনি আল্লাহকে সামনে পেয়েছেন কেমন আপনার নামাজ হইত কত সুন্দর আপনি যদি আপনার নেতাকে সামনে পেয়ে যান নেতার সামনে বসে আছেন কথা বলতে হবে যদি কথা বলতে ভালো না জানে কি যে বলবো কি বলতে কি বলি ভুল না হয়ে যায় কত যে ভয় করছেন আপনি হ্যাঁ আর কেমন লেবাস পোশাক করে যেতে হবে কেমন হয়ে যেতে হবে কত সুন্দর সেজে যেতে হবে কত সুগন্ধির সাথে যেতে হবে যাতে গন্ধ না পায় আমার বস আমার কফিল অথবা আমার মিনিস্টার অথবা আমার এমপি ইত্যাদি এগুলি আপনার খেয়াল আছে কিন্তু এ সমস্ত লোকের মালিক আপনার কফিলের মালিক বসের মালিক আপনার মিনিস্টারের মালিক আপনার নেতার মালিক সমস্তের মালিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার সামনে হাজির হচ্ছেন আর ময়লা কাপড় নোংরা কাপড় শরীরে বগলে গন্ধ আর বগলে চুল কাটার তো ফুরসত নেই এই অবস্থায় যদি আপনি হাজির হন এটিকে আপনার খুশি হইল তারপরে যে আল্লাহ পাকের কিতাব তেলাওয়াত করছে সুরা ফাতেহা তেলাওয়াত করছেন অর্থই বুঝেন না সানা তেল পয়া পাঠ করলেন অর্থই বুঝেন না আরো সুরা পড়ছেন অর্থই বুঝে না সুবাহ রব্বি আল আজিম কি বললাম অর্থই বুঝি না সুবাহ রব্বি আল আল্লাহ অর্থই বুঝি না আত্মা হাত লিল্লাহ ওসালাওয়াত আত্মা লিল্লাহ বলছি কিন্তু কি বলছি লিল্লাহ কিছুই বুঝলাম না আসসালাম আলিক আইহান নবী কিছুই বুঝলাম না কিছুই বুঝ আল্লাহ মসাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ পড়লাম কিছুই বুঝলাম না এ কি আর খুশু তাহলে খুশু তৈরি করতে হলে যা বলছি আমি নামাজের মধ্যে তা বুঝতে হবে অনুধাবন করতে হবে এবং মন লাগিয়ে পড়তে হবে সেই দিকে মন লাগাতে হবে শেষদার দিকে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে হবে এইভাবে নামাজ আদায় করতে হবে নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাজি আল্লাহ তালা প্রখ্যাত সাহাবি এবং মক্কার খলিফা ছিলেন তিনি যখন মক্কাতুল মক্কার আমি কাবার সামনে নামাজ পড়তেন তার জীবনীতে লিখা হয়েছে সিরাতে যে পাখি মনে করতো যে এখানে কোনো শুকনো কার্ড দাঁড়িয়ে আছে কতক্ষণ ধরে যে দাঁড়িয়ে কেয়াম করছেন তিনি শুকনো কার্ড আর পাখি বসে যেত মানে এইরকম নামাজ আর আজকাল আমাদের সে নামাজ মনে হচ্ছে নামাজ শুরু করলেই চুলকানি পাচড়া হয়ে যায় নামাজ শুরু করলেই আমাদের দেশের নামাজ তো বুঝতেই পারেন এতে মেনান নেই এইরকম নামাজ না খুশুর সাথে নামাজ পড়তে হবে খুশু মানে হচ্ছে খুশুর সম্পর্ক অন্তরের সাথে এক হচ্ছে অন্তরের সাথে সম্পর্ক এই নামাজের আন্তরিকতার সাথে নামাজ পড়তে হবে সাত করেছেন সুরে মমিন আয়াত নম্বর দুই নামাজের ছয় নম্বর দিক হেফাজতের এবং নামাজ কায়েম করার তা হচ্ছে নামাজ আদায় করতে হবে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সন্নত মোতাবেক আপনার নামাজ আমার নামাজ কেমন নামাজ হবে যেমন ছিল নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের নামাজ নবী করিম সাল্লামের নামাজে যেমন ফরজগুলি ছিল ফরজ আদায় করতে হবে যেমন ওয়াজিবাদ ছিল ওয়াজিবাদ আদায় করতে হবে যেমন সুন্নত ছিল সুন্নতগুলি আদায় করে যাবে সুন্নত গুলে ছেড়ে দিলে হবে না আজকালকার লোকের প্রশ্ন আচ্ছা ওই সুন্নতটা না করলে হবে না কেন প্রশ্ন আপনার এটি কেমন মুসলিম কেমন নবীর উম্ম যে নবী সাল ওইভাবে নামাজ পড়লেন আর জিজ্ঞাসা যে ওই সুন্নতটি না আদায় করলে হবে না এক ভাই জিজ্ঞাসা করে আজকে জমা মসজিদে জিজ্ঞাসা করছেন নতুন মানুষ ছিলেন মনে হয় জিজ্ঞাসা করছেন যে নামাজে যদি কেউ রাফায়দান না করে তো হবে না আপনার যদি এই বিশ্বাস থাকে যে রসুল রাফায়দান করে নামাজ পড়েছেন 
এবং হাদিস যদি আপনার কানে পৌঁছে যায় বা চোখে দেখে নিয়ে থাকে তাহলে আপনার জন্য ফরজ এভাবে নামাজ পড়তে হবে আপনার বিশ্বাস আছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে নামাজ পড়েছেন এবং আপনি হাদিস জেনে গেছেন এমন না যে জানতেন না জানতেন না আলাদা ব্যাপার আর আপনার ওই হাদিস মানে আপনার জন্য ফরজ কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়েছেন সেদ রফাইদানের হুকুম সুন্নাত তো কার সুন্নাত ছেড়ে দিতে হবে নাকি আমি মাঝে মাঝেই বলি যে যে আজকালকার মানুষকে যদি সুন্নাত বলা হয় তো ছেড়ে দেবে কেন সুন্নাত মানে কার নবী কেরিম সাল সুন্নাত মানে ওইভাবে নামাজ পড়তে হবে তাহলে নবীর ফটো কপি হবে আপনার নামাজ আল্লামা শাহ আলিউল্লাহ মহাদেশ দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাই শাহ আলিউল্লাহ মহাদেশ দেহলভী তার নাম এই জন্য উল্লেখ করেছি যে তাকে শ্রদ্ধা করে ভারতের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান উপমহাদেশের আহলে দিসরাও হানাফি দেওবন্দিরাও হানাফি বেরলভীরাও সকলে সাফিগুলো যারা সাফি রয়েছে সাউথ সাউথ ইন্ডিয়াতে তারাও সকলেই শ্রদ্ধার নজরে দেখে এবং মনে করে যে তিনি ভারত উপমহাদেশের মোগল আমলে হাদিসের ওস্তাদ ছিলেন ওস্তাজুল হাদিস ফিল হিন তাকে বলা হয় শাহরিল মহাদেশ ধলবি প্রথম তিনি মদিনায় এসে আবু তাহের মাদানির কাছ থেকে বোখারি পড়ে গেলেন ভারতে তখন বোখারি পড়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না ভারতে ছিল না ঢাকায় ছিল না কোনো জায়গায় ছিল না দিল্লি যে মোগলদের মসনদ ছিল রাজধানী সেখানেও বোখারি পড়ার ব্যবস্থা ছিল না খুব বেশি তালিম ছিল মিশকাত পর্যন্ত আর শুধু ফেকা পড়া প্রথম আসলেন মদিনায় হজে আসলেন আসার পরে মক্কা মদিনায় এসে মদিনায় বেশ কয়েক বছর থেকে গেলেন হাদিস পড়লেন তিনি বোখারি পড়ার পরে বগলে করে বোখারি নিয়ে গেলেন প্রথম বোখারি তার শুরু করলেন গিয়ে দিল্লিতে তিনি শাহরিউল মহাদেশ দেহলবি তার পিতা শাহ আব্দুর রহিম দেহলবি তিনি বাদশাহ আওরঙ্গজেব যে আলমগীর দীর্ঘদিন তিনি বাদশাহী করেছেন ভারতের এবং খুব নাই পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন তার যে অলমা পরিষদ ছিল অলমা কাউন্সিল মজলিস ছিল তার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য যারা ফাতোয়া আলমগিরি লিখেছেন ফাতোয়া আলমগিরি যারা সংকল্প করেছেন তাদের একজন ছিলেন এই শাহ আলিউল্লাহ মহাদেজ দেহলভীর বাবা শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী শাহ আলিউল্লাহ মহাদেজ দেহলভীকে জিজ্ঞাসা করা হয় রফুলিয়ে দেন সম্পর্কে আমি যদি বলি রফুলিয়ে দেন তো একজন বলবে মন সুখ হয়ে গেছে আর একজন বলবে না না আমাদের মজাবে নেই শাহলিউল্লাহ মহাদেশ দেহলভী কি ছিলেন বংশগত হানাফি ছিলেন কিন্তু কোরআন সন্ন্যার বাইরে ছিলেন কোরআন সন্ন্যার কাছাকাছি ছিলেন সেই জন্য তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো রফুল ইয়েদেন সম্পর্কে এবং শুধু জিজ্ঞাসা না তার কিতাবে আজ পর্যন্ত মজুদ আছে যেসব ভাইরা কওমি মাদ্রাসা সম্পর্কে খোঁজ রাখেন দৌরায় হাদিসে এই কিতাব পড়া হয় হানাফি মাদ্রাসায় পড়া হয় আহ হাদিস মাদ্রাসায় পড়া হয় অন্য দেবন্দি বেরলভী সব মাদ্রাসায় গুলতি পড়া হয় হুজ্জতুল্লাহ বালেগাই তিনি উল্লেখ করছেন রফুদাইন এদাইন সম্পর্কে দুই হাত উঠানো দুই হাত উঠানো যে তকবির তাহারিমার সাথে ওখানে তো সবাই মানে কিন্তু রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে উঠার সময় তাই না আর আর তিন রাখাত বা চার রাখাত বিশিষ্ট নামাজে যখন প্রথম তাসাহ থেকে উঠবেন এই সময়গুলিতে এগুলি হচ্ছে এখতেলাফ যে করব না করব না ফোকা হয় গ্রামীদের এখতেলাফ রয়েছে এখতেলাফের সমাধান আল্লাহ কি বলেছেন ফারুদ্দু হো मुखस्त कर তিনি বলছেন যারা রফুল এদিন করে আহাব্য এলেইয়া মিম্মাল্লা ইয়ারফা ওদেরকে আমি বেশি ভালোবাসি আহাব্য ইসিম তাফজিল ওরা আমার নিকট অধিক প্রিয় ওই লোকদের চাইতে যারা মিম্মাল্লা ইয়ারফা যারা রফুল এদিন করে না রুকু গেল ওইভাবে রুকু থেকে উঠল তো হাত উঠালো না উপরে তাদের চাইতে বেশি আমি ভালোবাসি কাদেরকে যারা রফুল এদিন করেন কেন ব্যক্তি স্বার্থে দুনিয়া বিগড় যে তাদের সাথে আত্মীয়তা আমার বেশি না কারণ লে আন্না আহাদিস রফ এ আসবাত তিনি বলছেন কারণ রফুল এদানের হাদিস গলি সংখ্যা বেশি আকসার মানে কাসিরের ইসিম তফজিল অনেক বেশি আর আসবাত সাবেতের ইসিম তফজিল হচ্ছে আসবাত মানে অধিক বলিষ্ঠ অধিক মজবুত তাহলে হাত উঠিয়ে নামাজ পড়ার হাদিস গুলি রফুল ইয়াদেন করার হাদিস গুলি বেশি সংখ্যায় এবং বেশি মজবুত এই জন্য যারা রফুল ইয়াদেন করে তাদেরকে আমি বেশি ভালোবাসি যদি এটি সুন্নাত সুতরাং এই প্রশ্ন কেন উঠবে আপনার যে আমি রফুল ইয়াদেন না করলে কি হবে না রফুল ইয়াদেন যদি না করি তো কোনো ক্ষতি হবে হ্যাঁ যেটা সুন্নাত থাকবে ততটা ক্ষতি হবে মানে ততটা নেকি কমবে ততটি নেকি কমবে এক এক সুন্নতের উপর যে আল্লাহ পাক জানে কতটি নেকি রেখেছে একশো না দুইশো না পাঁচশো না হাজার আল্লাহ পাক জানে 
যদি জানা যায় হাজির হয়ে ফারজে কি ফায় জানা যায় হাজির হয়ে যদি দুই কিরাত আর এক এক কিরাত ওহদ পাহাড়ের সমান নেকি হয় তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি সুন্নতে কত নেকি যে থাকতে পারে ভাববেন না যে 10 20 টি মনাহে নেকি ছুটলো আল্লাহ পাক ভালো জানেন কাল কিয়ামতে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে যখন এই অসংখ্য নেকি গুলিতে মাহরুম থাকবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আর তার সাথে সাথে বিদাত বাড়ালেন তাহলে কি বিপদ হবে মহা বিপদ বিদাতি নামাজের সংক্ষেপে দৃশ্য নামাজ শুরু হবে কি দিয়ে তাদের নিয়ত পড়ে নামাইতো পড়ে যায় নামাজের মুসাল্লা দোয়া পড়ে নিয়াজ হাতে পড়ে আর ইমাম যদি হয় তাহলে আনা ইমামুল লিমান হাজার আমাল লামি হাজর বলে হাজ যদি মুক্তাদি হয় তাহলে ইক্তাদাই তো বিহাজাল ইমাম বলে তাই না তারপর নামাজ শুরু হবে তখন পায় পা গ্যাপ রাখতে হবে একটু শয়তানের জন্য জায়গা রাখতে হবে হবে না রাখেন না নাকি আজকে জুমা মসজিদে দুই দিকে দুটো পড়েছে ওই রকম আমার সুন্নত নামাজগুলিতে আমার ছেলেগুলি আশেপাশে থাকে কিন্তু ফরজ নামাজে তো মুসিবত হয়ে যায় কারণ ছেলেগুলি দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করে অন্যদের মতে আগে যে আগে গিয়ে যত আগে যেতে পারি তো সব তো এদিক ওদিক চলে গেল পাশে পড়লো দুটো অবাঞ্ছিত সুন্নতের खिलाफ নামাজি এদিকে একটা আছে ডান দিকে ও দেখি শুধু পা ঘুসুর ঘুসুর টেনে নিচ্ছে ও সাথে সাটা ছুটে নিচ্ছে আরে ভাই কি মুসিবত হলো এই কাজ তো আর নামাজ শুরু হয়ে গেল তো করা যাবে না কারণ অনেকে আবার এরকম করে নামাজ শুরু হওয়ার পরে ওকে চাপতে থাকে না রে ওটা করা ঠিক না ও যাচ্ছে সুন্নতের खिलाफ করে গোনা গা হবে সাটাচ্ছে ও সরে যাচ্ছে বাম দিকে যেটা আছে ওটা এক দেশি ভাই আছে ও আর তো আরো সরবে এদিকে যেটা ছিল এক আরব অশিক্ষিত জাহেল ছিল দেখলাম পর দেখি যে আরব ও ইমানি বা ওই জাহেল গুলো হবে তো দেখি এটাও সরে যাচ্ছে এরও অ্যালার্জি চুলকানি আছে আর এটা তো মানে জানা আছে যে দেশি নামাজ মানে শয়তান একটা জায়গা আধা হাত বা চার আঙ্গুল তো ছাড়তেই হবে অথবা বড়দের সামনে থাকলে পায়ে পা লাগানো তো বেয়াদবি হয়ে যাবে এই সব শয়তান শিখিয়ে দিয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইলি কার কথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা আবু দাউদের হাদিস সহিহ বুখারীতে বিভিন্ন হাদিস রয়েছে সহিহ বুখারীতে রয়েছে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে আমরা সাহাবায়ে کرام আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিতাম ওয়াল কাদাম বি কাদামেহি ওয়াল কাব বি কাবেহি টাকনার সাথে টাকনা মিলাইতাম পায়ের সাথে পা মিলাইতাম আর এরা বলছে না 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 জায়গা রাখতে হবে ওয়ালা তাজালু ফুরজাতিল শয়তান শয়তানের জন্য খালি জায়গা রাখছ না কে বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনি নামাজে নবীর নামাজ পড়ছেন এইভাবে আপনার সাথে সাথে আপনি দূরে সরে যান সাথে দূরে সরে যান এমন ভাবে দাঁড়া যাতে করে আপনার থেকে সাথে না পড়ে আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন এবং সুন্নাত মোতাবেক আমল করা নামাজ পড়া তৌফিক দান করেন তো বলছিলাম যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মুতাকারিব না সব একই বয়সের কাঁচা কাঁচি ফাকামনা ইন্নাহু ইশিনা লাইলা 20 দিন ইসলাম কবুল করার পরে 20 দিন আমরা থাকলাম যুবকদেরকে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটু মায়া হলো যে লোকগুলির বিবি বাচ্চা বাড়িতে হয়তো আছে নতুন নতুন বউ ছেড়ে এসেছে আর কতদিন থাকবে ফাজান্না আন্না ইশতাকনা আহলানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এত খেয়াল রাখেন উম্মতের যে কত বিবি মনে পড়ছে তো যারা এক বছর দুই বছরের জন্য আছেন হ্যাঁ আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে যেন ধৈর্য ধারা তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ পাক যেন গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন ওয়া সালানা আম্মান তারাকনা জিজ্ঞাসা করলেন যে কি বাবার ফি আহলে না বাড়িতে কি আছে বিবাহিত তুমি বিয়ে করেছো তুমি বিয়ে করেছো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাহলে وكان رفيقا رحيما نبي صلى الله عليه وسلم অত্যন্ত নম্র ছিলেন এবং অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন রহিম অত্যন্ত রফিক এবং রহিম ছিলেন ফাকালা ইরজু ইলা আহলিকুম যাও তোমরা যুবক মানুষ যাও নিজের বিবিদের কাছে যাও আজ আ শিখলে তার উপর আমল করো গিয়ে ফাল্লিমুহুম ওদেরকে যা কিছু শিখেছো তাদেরকে তালিম দাও যাও স্ত্রীকে শেখাও আত্মীয় স্বজনদেরকে শেখাও নিজের গ্রামবাসীকে শেখাও ও মুরুহুম এবং তাদেরকে আদেশ করো সাল্লু এবং তোমরা নামাজ পড়ো কামা রাইতুমুনি ওসাল্লি ওসাল্লু কামা রাইতুমুনি যে হাদিসটা আপনারা এক অংশ মুখস্থ রেখেছেন এটা এই বড় হাদিসের একটা অংশ 
ওয়াসাল্লু কামা রাইতুমুনি ওয়াসাল্লি তোমরা যে 20 দিন আমাকে দেখলে যেমন ভাবে নামাজ পড়তে ওই রকম নামাজ পড়বে নামাজকে চার ভাগে বিভক্ত করবে না যে এটা হচ্ছে মালিকি নামাজ হাত ছেড়ে নামাজ এটা হচ্ছে Hanafi নামাজ হ্যাঁ এটা হচ্ছে Shafi নামাজ বুঝতে পেরেছেন এইভাবে ভাগ করবে না সাল্লু কামা রাইতুমুনি ওয়াসাল্লি যেমন নামাজ পড়তে দেখেছো ওই রকম নামাজ পড়বে 20টা দিন দেখলে যথেষ্ট দেখে নিয়েছো যথেষ্ট শিখে নিয়েছো ওইভাবেই নামাজ পড়বে ওয়াইজ হাজারাতি সালাতুন নামাজের যখন সময় উপস্থিত হবে ফালিয়াজেন লাকুম আহাদুকুম তোমাদের একজন আযান দেবে তাহলে আযান দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তি হওয়া জরুরি নয় একজন আযান দিলে হয় আহাদুকুম বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুম্মা লিয়াম্মাকুম লিয়ো আম্মাকুম আকবারুকুম অতঃপর তোমাদের জন্য ইমামতি করে তোমাদের যে বড় বড়কে কেন ইমামতি করতে বললেন হ্যাঁ বড় ইমামতি করবে নাকি হ্যাঁ কে বলবে এর উত্তর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদিসে বললেন বড় কে ইমামতি করতে বড় তাহলে আমার আব্দুল খালেক ভাই বড় আর বয়সে দাড়ি সাদা হয়ে গেছে ওনাকে এই সব সমস্ত লোকের ইমামতি দিয়ে দিবেন নাকি তাহলে হ্যাঁ এলিমেটিক দিয়ে বড় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি কথা বলেন নি আকবর রকম বলেছেন এক সাথে মুসলমান হয়েছে 20 দিন হয়েছে তাহলে শিখেছে সমান সমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ভালো করে জানছে শিক্ষার দিক দিয়ে সবটি তো সমান সমান সমস্ত গলি যদি দাওরা ফারিগ হয় কামেল পাস 10 জন আছে কামেল পাস সবগুলি কামেল পাস তাহলে কি করবেন হ্যাঁ তা 10 জনে 10 জনই হাফেজ তাহলে কি করবেন কোন হাফেজকে দিবেন বয়স দেখতে হবে তাহলে এই কথাই এখানে বলা হয়েছে যেতে 20 দিন হয়েছে 20 দিনে মোটামুটি সবাই দরসে হাজির থেকে যখন সমান সমান শিখেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে তোমাদের মধ্যে যে বড় সেই ব্যক্তি ইমামতি করবে তো বলছিলাম যে নামাজ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত তরিকা পড়তে হবে নামাজের সালাম ফেরার পরে আমাদের সেই বিরাত শুরু হয়ে যায় মোনাজাত না করলে খবর আছে মোনাজ না করে উইটেই দেখেন অথচ নবী সাল্লাল্লাহু বলছেন যে নামাজ শুরু হয় কত থেকে মিফতাহু সালাত আর তুহুর নামাজের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা ওযু ওয়া তাহরিম ওয়া তাকবীর এবং নামাজের তাহরিম ওয়া নামাজের আরম্ভ তাহরিম এখান থেকে দুনিয়ার কাজ কর্ম কথা হারাম এবং নামাজ শুরু হয়ে গেল তাকবীর আল্লাহু আকবার তাকবীরে তাহরিম দিয়ে নামাজ শুরু আর দেশীয় নামাজে নামাজ তো দিয়ে নামাজ শুরু যায় নামাজে দিয়ে দিয়ে নামাজ শুরু তারপর ইন্নি ইক্তাদাইতু বিহাজাল ইমাম বলতে হবে কোথায় পেলেন এসব কথা আপনার নবী আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলছেন যে তাহরিম ওয়া তাকবীর আল্লাহু আকবার দিয়ে নামাজ শুরু হয়ে গেল ওয়া তাহলিল ওয়া তাসলিম লোক নামাজ শেষ তাহলিল সবকিছু হালাল হয়ে গেল আপনার জন্য দুনিয়ার কাজ কর্ম কথা চলে যাওয়া উঠে যাওয়া গাড়িতে চড়া সফর শুরু করা হ্যাঁ মসজিদের বাইরে চলে যাওয়া হালাল হয়ে গেল তাসলিম সালাম ফিরলে তো সালামের পরে বাধ্য হয়ে বসে থাকতে হবে দোয়া মোনাজাত সম্মিলিত করতে হবে ইমামের মোনাজাতে কেন শরীক হলেন না আপনার খবর আছে আপনার এই মসজিদ আসা চলবে না দেশে ছুটি যান আর গিয়ে যদি মোনাজাতে সম্মিলিত মোনাজাতে হাজির না হন তাহলে দেখেন গ্রামের লোক কি করে আপনার এটাই করবে এই বিদাতি কাজই করবে এই জুলম অত্যাচার করবে যে আপনি মসজিদ আসবেন না আমাদের ইমাম সাহেবের সাথে মোনাজাত করেন না আপনার দোয়া নসিব হলো না আমাদের এক ভাই বলেছে যে কখন আপনাকে দোয়া করতে দেখলাম না তো বদনসিব আর এই বদনসিব জানে না যে বিদাতি হয়ে জাহান নামে যাবে এই বদনসিব খবর রাখে না সবচেয়ে বড় বদনসিব যে তৌহিদ থেকে দূরে অথবা সুন্নত থেকে দূরে নবীর তরিকা থেকে দূরে কুল্লু বিদাত দলালা কুল্লু দলালাতিন ফিন আর প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে গুমরাহি আর গুমরাহির পরিণাম হচ্ছে জান আর দোয়া করবেন আল্লাহকে ডাকবেন যত নির্জনে ডাকবেন তত ভালো যত আপনি অন্ধকারে ডাকবেন যেখানে আপনার ছাড়া কেউ জানতে পারল না আপনার স্ত্রী অনেক সময় জানতে পারল না তত বেশি সুন্দর করে কাঁদতে পারবেন এখলাসের সাথে মানুষের সামনে কান্না হইলে অনেক সময় ভান করে কান্না হয় অনেক সময় আহ শয়তান আরেক দিক দিয়ে একটা রাস্তা খুঁজে যে লোকের সামনে কানতে পেরেছিস মানে তোকে তো লোকেরা খুব ভালোবাসবে এখন আল্লাহর উলি মনে করবে শয়তান ওই দিক দিয়ে তোমাকে গুমরা করে ভালো মানুষদের কিভাবে গুমরা করবে সুতরাং যদি নির্জনে কান্না করতে পারে আল্লাহর সামনে এবং দোয়া করতে পারে আরও ভালো রাত্রি উঠে তাহাজুদ পড়ে আপনি কাঁদেন সেজদাই পড়ে পড়ে কাঁদেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন কিন্তু দোয়া মানে এই নয় যে বিদাতি মনাজাত আর এর নাই মনে করেন যে আপনি খুব ভাগ্যবান না ভাগ্যবান না আপনি বিদাতি নামাজ সালাম ফিরলেই শেষ হয়ে যায় সুতরাং ওইভাবে নামাজ পড়তে হয় যেভাবে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম নামাজ পড়েছেন সাত নম্বর দিক হ্যাঁ হ্যাঁ এক ভাই ভাই যে ভাই স্মরণ করাচ্ছেন যে আজকাল দেখবেন মসজিদে এদিক ওদিক একটু নজর দেবেন সালাম ফেরার পরে সালাম ফেরার পরে দেখবেন বেশ কিছু বিদাতিদেরকে বুঝতে পারছেন দেখেছেন না দেখেননি যারা দেখেছেন ভালো কথা যারা দেখেননি তারা দেখবেন এতে বিদাতিরা এক এক ধরনের বিদাতি তারা একটা দোয়া পড়ে সেই দোয়াটি জয়ীফ সেই নয় 
আর আরেক ধরনের বিদাতি ওদের চাইতে বিদাতি ওরা বলে ইয়া কাউই ও ইয়া কাউই ও ইয়া কাউই কয়েকবার করে ইয়া কাউই আল্লাহর নাম কাউই কাউই পড়ে আচ্ছা ওইটা পড়লে কি হবে জানি না কি ফায়দা হবে তাদের তো এই যে বিদাত করে আমাদের এক নতুন মুসলমান হয়েছে ইন্ডিয়ান তো ও বলছে যে মাথায় হাত দেয় কেন জানেন আমাকে একদিন বলছে যে মাথায় হাত দেয় কেন তার যুক্তি সে বিদাতি যেহেতু নিয়ত পড়েছে বিদাত করেছে যায় নামাজ যুদ্ধ ওই দিকে বিদাত দিয়ে তিন বিদাত দিয়ে তিন চার বিদাত দিয়ে শুরু করেছে আর এইদিকে আবার মোনাজাতের বিদাত করবে সব বিদাত দিয়ে তো নামাজ হইল তো বিদাতের নামাজ তো আল্লাহ কবুল করবেন না করবেন কারণ মা এসার জি আল্লাহ তালানার হাদিস মুসলিম শরীফের মান আমেল আমালান লাইসা আলী আমরনা ফাওয়া রদ্দুন কেউ যদি আমল করে নামাজ পড়ল কিন্তু নবীর তরিকায় নাই সেই নামাজ কি হয়ে যাবে মারদুদ হয়ে যাবে রেজেক্টেড হয়ে যাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে নামাজটা কবুল হইল না শেষখানে আফসুস ওফ আমাদের সে মানুষ আর কি করে যদি কোনো ক্ষেত্রে আক্ষেপ হয় আফসুস হয় মাথায় হাত দিয়ে বসে তো এই মাথায় হাত দেওয়া কোন সহি হাত দিছে নেই যে এই মাথায় হাত নামাজের পরে সালাম ফিরে মাথায় হাত দিতে হবে এগুলি সব বিদাত এই রকম নামাজ পড়লে হবে না নবী সাল্লাহ সাল্লামের সেই হাদিস মোতাবেক আপনাকে নামাজ ফটো কবি বানাইতে হবে নবী সাল্লামের নামাজের সাত নম্বরের দিক হচ্ছে নামাজের যতগুলি রুকুন রয়েছে যতগুলি ওয়াজেব রয়েছে সেগুলি ধীর স্থিরতার সাথে পালন করা যেটাকে আরবি ভাষায় ফেখের ভাষায় হাদিসের ভাষায় বলা হয় তাদিলুল আর কান নামাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে ধীর স্থিরতার সাথে আদায় করা ইতমিনানের সাথে নামাজ পড়া যে ইতমিনান এবং ধীর স্থিরতা আমাদের দেশীয় নামাজে নেই একামত শেষ হওয়ার সাথে সাথে একামত শেষ হয় না অনেক সময় এমন কি করে ওইদিকে তকবির দিয়ে বসে আছে কাতারগুলি সোজা করে নেন সাউ সফু ফাকুম এটা দিল ওইসব নেই হ্যাঁ আগের কাতার পুরা করেন কোনোদিন শুনেছেন এই শূন্য নবী সাল্লা সাল্লাম নামাজে এই তালকিন করেছেন না করবে না সাথে সাথে নামাজ শুরু তারপরে রুখুতে গিয়ে সামি আল্লাহ হলে মনে হবে দাঁড়াইলো রুকু থেকে দাঁড়িয়ে একেবারে দেরি করা করেনি সাথে সাথে শেষ দেয় শেষ দেয় গিয়ে শেষ দেয় আবার উঠি আবার বসা বসি নাই দুই শেষ দার মাঝখানে বসে যে আল্লাহ মকফুল্লি ওয়ার হামনি ওয়াহেদেনি ওয়াফেনি ওয়ার জুকনি ওয়ার জুবরনি ইত্যাদি না ওই সব না আবার শেষ দেয় দুই শেষ দার থেকে উঠে আবার ওখানে জলসা এস্তের হাত নাই যাই হোক যাই জলসা এস্তের হাতে খেলে মশলা উঠলেও চলে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এত তাড়াতাড়ি নামাজ পড়া হয় ফরজ নামাজ এত তাড়াতাড়ি হয় আর বাকি তারা বি তো আল্লাহ রহম করে আল্লাহ রহম করে এই রকম তাড়াহুড়ার নামাজ নয় বরং ইতমিনানের সাথে শান্তভাবে নামাজ পড়তে হবে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম মসজিদ নবীতে বসেছিলেন আবু রজি আল্লাহ তালহ বর্ণনা করছেন এক সাহাবি আসেন দেখাল মসজিদ দেখালাম রাজুলুম ফসাল্লাহ একটা লোক এসে নামাজ পড়ল নামাজ হয়ে গেছিল তো নবী সাল্লাম বসে আছে নামাজ পড়ল নামাজ শেষ করে এসে নবী সাল্লামকে সালাম করলো ফাসাল্লাম আলান নবী ফারদ্দা জবাব দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাম ওয়াকাল্লাহ কি বললেন ইর জে ফাসাল্লে ফাইন না কালাম তুসাল্লে সহি বোখার ইর হাদিস ফিরে যাও পুনরায় নামাজ পড়ো ফাইন না কালাম তুসাল্লে কারণ তুমি নামাজই পড়ো নি অথচ লোকটি নামাজ পড়ে এসছে ফারা যা ফিরে গেল ইউসাল্লি কামা সাল্লাহ আবার ফির নামাজ পড়লো সোমবার যা ফাসাল্লাম আর নবী সাল্লাম দ্বিতীয়বার সালাম করলো নবী সাল্লামকে ফাঁকালা দ্বিতীয়বার বলছেন নবী সাল্লাম ইর যে ফাসাল্লে ফাইন না কালাম তো সাল্লে সালা আসান এইরকম তিনবার হইল তিনবার করে নবী সাল্লামের কাছে নামাজ পড়ে আসছে ওই সাহাবি আর আসার পরে সালাম দিচ্ছেন নবী সাল্লাম বললেন তিন তিনবার করে তিনবার নামাজ পড়া হয়ে গেল তার ইর যে ফাসাল্লে ফাইন না কালাম তো সাল্লে চতুর্থবারে বলছে ওয়াল্লাজি বাসা কাবিল হাক সে আল্লাহর শপথ করে বলছি যে আল্লাহ আপনাকে হক নিয়ে সত্য নিয়ে প্রেরণ করেছেন মা উ হুসেন গাইরা হাজা ফাল্লিমনি এর চাইতে ভালো নামাজ আমাকে কেউ শিখায়নি সুতরাং আপনা আপনি আমাকে সঠিক নামাজ শিখিয়ে দেন সহি নামাজ আমাকে শিখিয়ে দেন ফাঁকা আলা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তখন সহি নামাজ শিখালেন এই বড় হাদিস সহি বোখারি তো রয়েছে সহি মুসলিম রয়েছে মুত্তাফা খালি তাহলে এইভাবে তাড়াহুড়ার নামাজ হবে না এই সাতটি দিক কের খেয়াল রাখতে হবে আবার ওই দিকগুলি উল্লেখ করি একটি দিক হচ্ছে নামাজ পাঁচ অক্ত পড়তে হবে পাঁচের চার আল্লাহ কখনো কবুল করবেন না দুই নম্বর দিক হচ্ছে নামাজ চিরকাল পড়তে হবে মত পর্যন্ত পড়তে হবে অসুস্থ অবস্থাতে পড়তে হবে যুদ্ধের অবস্থায় সাহাবাই কেরাম রানবী সাল্লাহ সাল্লাম নামাজ পড়েছেন নামাজ পড়তে হবে তিন নম্বর হচ্ছে সময় মতো ওয়াক্তে নামাজ পড়তে হবে 
চার নম্বর হচ্ছে বাজামাত পুরুষদেরকে নামাজ পড়তে হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে খুশু খুজুর সাথে নামাজ পড়তে হবে ছয় নম্বর হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সন্নত মোতাবেক নামাজ পড়তে হবে সাত নম্বরে হচ্ছে হ্যাঁ কি বললাম হ্যাঁ ফরজ ওয়াজেব সন্নদুলকে ধীর স্থিরতার সাথে তা দিলে আর কানের সাথে ইতমিনানের সাথে প্রশান্তির সাথে নামাজ পড়তে হবে তারা আমরা করে নয় আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে নেক আমলের তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের নামাজ যেন কবুল করেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন কেয়ামতের হাসরের মাঠের কবরের জবাব দেওয়ার যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আল আমাদেরকে যেন মাফ করে দেন রব্বান আজালাম নান ফুসানা ওয়াইলাম তকফিল্লানা ওতর হামিন আলনা কোন আনামি আল খাসিন রব্বানা আতিনা ফির দুনিয়া হাসান ওফিল আখরে হাসানা ওকিন আজাবান্নার আল্লাহ পাক রব্বুল আলম কেয়ামতের দিনে প্রথম হিসাব নেবেন নামাজ সম্পর্কে নামাজ সম্পর্কে সুতরাং আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এই নামাজের প্রস্তুতি নেওয়ার তো অফিক দান করেন আল্লাহ পাক অতীতে যা হয়েছে আল্লাহ পাক যেন মাফ করে দেন এই নামাজ সম্পর্কে আর এক দুটি কথা বলছি তা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যেসব লোকেরা দীর্ঘদিন নামাজ ছেড়েছে তারা কাজায় উমরি করে এটি একটি বিধান কাজায় উমরি বুঝেন তো কাজায় উমরি না সারা জীবনের কাজা অর্থাৎ ভাবে যে দশ বছর নামাজ নামাজ ছুটেছে পনেরো বছর বয়সে ফরজ হয়েছে পঁচিশ বছর নামাজ শুরু করলাম তাহলে দশটা বছর নামাজ ছুটেছে আগামী এই দশটা বছর প্রত্যেক অক্তের ডবল ডবল করে নামাজ পড়ে এটি বিদাত বিদাত তাহলে এই যে আমার দীর্ঘদিন নামাজ ছুটেছে আল্লাহ না করে কোনো ভাইয়ের নামাজ ছুটেছে এইরকম দীর্ঘদিন তাহলে এর সমাধান কি সমাধান কাজে অমরের বিদাত আবিষ্কার করা নয় সমাধান কি তাহলে সমাধান হচ্ছে প্রথম হচ্ছে তবা ইস্তেফার করা বেশি আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ কাফুর রাহিম যে ব্যক্তি গোনা থেকে তবা করে নাই ওই ব্যক্তির মতো হয়ে যায় ধুয়ে সাফ হয়ে যায় যে ব্যক্তি গোনাই করে নোর মতো হয়ে যায় মানে ক্লিন হয়ে যায় দুই নম্বর কথা যে বেশি বেশি সন্নত নফল তাহাজুদ এসরাক দোহা এই নামাজগুলি বাড়িয়ে ও ঘাটতি পূরণ করে নফল নামাজ দিয়ে আল্লাহ পাক কালকে আমাতে ঘাটতি পূরণ করবেন একটি হাদিস এই মর্মে রয়েছে হাসের মাঠে যখন হিসাব হবে আর কোনো বান্দার নামাজ ঘাটতি হয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন দেখো অনুজুর লেয়াব দি হালমিন তাও এই বান্দার দেখো আর কোনো নফল নামাজ আছে কিনা তাহাজ্যদের নামাজ আছে কি না তারাভির নামাজ আছে কি না ইসরাক দোহার নামাজ আছে কি না সুন্নত রাতে বাগুলি বারো রুখ নিয়মিত পড়েছে কি না ওইগুলি দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণ করে দাও কাজায় অমরি এক বিদাত দ্বিতীয় বিদাত হচ্ছে আমাদের সে নামাজের কাপ্ফারা ধারা অসুস্থ হইলে মৃত শয্যায় পড়লে নামাজ পড়ল না অথচ হুঁস আছে নামাজ পড়ল না দুই মাস তিন মাস ছয় মাস নামাজ পড়ল না অথবা পয়সাওয়ালা মানুষ নামাজ কেন পড়বে পাশে নামাজ পড়েনি যখন মারা গেল বিদাতি মোল্লারা দেখলো যে এটা তো একটা ইনকাম সোর্স এখানে কিছু কামাই করা যেতে পারে সুতরাং বলল যে না এতে পয়সাওয়ালা মানুষ আছে এর কাপ ফারা এত টাকা আমাদের এক ভাই শোনাচ্ছিলেন যে ধনী হইলে কাপ ফারা বেশি হয়ে যায় আবার গরিব হইলে ব্যক্তি বিশেষে কাপ ফারা কম হয় একই নামাজের পরিমাণ কাফারার পরিমাণ কম বেশি হয়ে যায় দেখছি এই লোকটা তো বিদেশে থাকছে এর মা মারা গেছে তো যতটাকে কাফারা লাগে দিয়ে সব আদায় হয়ে যাবে সুতরাং ও বিদেশির ওপর প্রবাসীর ওপর দিয়ে লোক কাফারা লাগিয়ে এই এক বিদাত টাকা পয়সা সারা দুনিয়া সারা দুনিয়ার পেট্রোল স্বর্ণ খনিজ সম্পদ রাজত্ব সব কিছু যদি দিয়ে দেন এক নামাজের জন্য জোরের নামাজের জন্য আজকের ফজরের নামাজের জন্য তবুও কাফারা হবে না তবুও কাফারা হবে না হাসরের মাঠে আকাঙ্ক্ষা করবে যে আল্লাহ আসমান জমিন সব কিছুর যদি মালিক হইতাম আমি তো এগুলো দিয়ে আমি নিজেকে মুক্ত করে নিতাম ফিদিয়ে দিয়ে আমি নিজের যান আজকে ছুটিয়ে নিতাম আল্লাহ পাক রবুল আলমী সেখানে আজাব থেকে রেহাই দিবেন না একমাত্র আজাব থেকে রেহাই পাবে ইমান এবং নে কামলের মাধ্যমে আল্লাহ যেন আমাদেরকে ফরজ ও জেবাদি করার তৌফিক দান করেন সুন্নত মোতাবেক চলার তৌফিক দান করেন হারাম কাজ থেকে নাজায়জ কাজ থেকে অন্যায় থেকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কাজ থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে হালাল রেজিক যেন দান করেন হালাল রেজিকে যেন আল্লাহ পাক বরকত দান করেন হারাম থেকে আমাদেরকে যেন বাঁচিয়ে রাখেন আল্লাহ মকফে না বে হালাল কান হারাম কা ও আগ্নে না বে ফদল কা আম্মান সেওয়াগ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذن هي المنيس নাকি আজকে তো প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার সময় নাই আর দুঃখের বিষয় যে আজকে খাবারের ব্যবস্থা নেই